ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஒலிம்பியா அகாடமி வழங்கக்கூடிய ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் ஸோ அறிவியல் பாடப்பகுதி வந்து மிக மிக முக்கியமான விழாக்களை தான் பா பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான விழாக்கள் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விழாக்களும் வந்து மொத்தமாக வந்து கவர் ஆகியிருக்கும் ஸோ இது வந்து டெட்டுக்கும் பிஎன்பிசி தேர்வுகளுக்கு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்காக வந்து பிரத்யேகமாக த வெளியிடப்படக்கூடிய வீடியோ ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பரப்பில் அழகு சதுர மீட்டர் அல்லது மீட்டர் ஸ்கொயர் கன கன அளவின் அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன மீட்டர் அல்லது மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேகத்தின் அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பர் பினாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அல்லது மீட்டர் பினாடி இன்வர்ஸ் அடுத்தது மின்னூட்டத்தின் அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பையர் வினாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது கூலும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மின்னூட்டத்தின் அழகு வந்து ஆம்பையர் வினாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கூலும்னு சொல்லலாம் அடர்த்தியின் அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் அல்லது கிலோகிராம் கிலோகிராம் மீட்டர் இன்வர்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது நீளத்தின் அழகு மீட்டர் நிறையின் அழகு கிலோகிராம் நேரத்தின் அழகு வந்து வினாடி நேரத்தின் அழகு வினாடி வெப்பநிலையின் அழகு வந்து கெல்வின் மின்னோட்டத்தின் அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்பியரு அடுத்தது பொருளின் அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோல் பொருளின் அளவு வந்து மோல் ஒளிச்செறிவின் அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டிலா ஒளிச்செறிவின் அழகு வந்து கேண்டிலா ஒரு லிட்டர் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் சிசி அல்லது கன சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு லிட்டர் என்பது ஆயிரம் சிசி அல்லது கன சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கேலன் என்பது மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் இதே வந்து லிட்டரில் கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கேலனை அதே மில்லி லிட்டரில் கேட்கும்போது மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் போதுமானது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவுன்ஸ் என்பது வந்து முப்பது மில்லி லிட்டர் ஒரு அவுன்ஸ் என்பது முப்பது மில்லி லிட்டர் ஒரு குவார்ட் என்பது ஒரு லிட்டர் ஒரு குவார்ட் என்பது ஒரு லிட்டர் பருமனை அளக்க பயன்படும் அளவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலன் அவுன்ஸ் குவார்ட் பருமனை அளக்க பயன்படும் அளவுகள் வந்து கேலன் கேலன் அவுன்ஸ் குவார்ட் அடுத்தது விளக்கெண்ணெயின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் சிக்ஸ் ஒன் கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் இதுதான் வந்து விளக்கெண்ணெயின் அடர்த்தி அடுத்தது காற்றின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் அப்போது அடர்த்தி அப்படின்னா அடர்த்தியினுடைய அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் அப்படின் வரும் ஸோ இப்போ காற்றி காற்றினுடைய அடர்த்தி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் மண் மண்ணெண்ணெயின் அடர்த்தி வந்து எட்நூறு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் நீரின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் பாதரசத்தின் அடர்த்தி பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் மரத்தின் அடர்த்தி அதை ம மரத்தினுடைய அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றி எழுபது கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் அலுமினியத்தின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் இரும்பின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் இது தாமிரத்தின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் வெள்ளியின் அடர்த்தி வந்து பத்தாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் தங்கத்தின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூறு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து டெட்டில் வந்து பாதரசத்தின் அடர்த்தி வந்து க இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் இது இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த பகுதியிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விநாயகம் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்குங்க விளக்கெண்ணெயின் அடர்த்தி வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் காற்றின் அடர்த்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் மண்ணெண்ணெயின் அடர்த்தி எட்நூறு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் நீரின் அடர்த்தி வந்து ஆயிரம் கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் பாதரசத்தின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் மரத்தின் அடர்த்தி வந்து எழுநூற்றி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் அலுமினியத்தின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் இரும்பின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் தாமிரத்தின் அடர்த்தி வந்து எட்டாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் அடுத்தது வெள்ளியின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரத்தி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் தங்கத்தின் அடர்த்தி வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூறு கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக மிக முக்கியமானது ஸோ பார்த்துக்குங்க அடுத்தது வந்து பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள சராசரி தொலைவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி மில்லியன் கிலோமீட்டர் அடுத்தது நெப்டியூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனிலிருந்து முப்பது வானியல் அழகு தொலைவில் உள்ளது நெப்டியூன் வந்து சூரியனிலிருந்
எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ கிலோமீட்டர் வந்து மீட்டராக மாற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஆல மல்டிபிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் லெவன் மீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி மீட்டரில் சொல்லும் போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் லெவன் மீட்டர் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வானியல் அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நமது சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள விண்மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்சிமா சென்டரி ஸோ நமது சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள விண்மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்சிமா சென்டரி இதனுடைய தொலைவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது வானியல் அழகாகும் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது வானியல் அழகு தொலைவில் வந்து ப்ராக்சிமா சென்டரி வந்து இருக்குது அடுத்தது ஒரு ஒளியாண்டு என்பது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்ரு டெட் தான் பவர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது ஒரு ஒளியாண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்ரு டென் டு பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது மீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்களா கிலோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத மட்டும் ஆப்ஷன் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து மீட்டரில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே வந்து கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து டுவெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துங்க அடுத்து வந்து ப்ராக்சிமா சென்டரை நமது சூரிய குடும்பத்திலிருந்து நாலு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு ஒளி ஆண்டு தொலைவில் வந்து உள்ளது ப்ராக்சிமா சென்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரிய குடும்பத்திலிருந்து நாலு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு ஒளி ஆண்டு தொலைவில் வந்து உள்ளது அடுத்தது பூமியானது அண்டத்தின் மையத்திலிருந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ஒளி ஆண்டு தொலைவில் வந்து உள்ளது அப்போ பூமியானது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமி வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டத்தின் மையத்திலிருந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் வந்து உள்ளது அடுத்தது ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் என்பது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ கிலோமீட்டர் அப்போது ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் என்பது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ கிலோமீட்டர் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அளவிடக்கூடியது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளியாண்டு என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா விண் பொருட்களினுடைய தொலைவை வந்து அளவிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் பரப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் பரப்பு வான் பரப்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய தொலைவை வந்து அளவிடக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ கிலோமீட்டர் அதுதான் வந்து ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கப்பல் மற்றும் விமானங்க விமானங்களின் வேகங்களை அளவிட பயன்படும் அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாட்டிக்கல் மைல் தான் நாட் அப்படின்வாங்க அடுத்து உசேன் போல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு மீட்டர் தூரத்தை வந்து ஒன்பது புள்ளி ஐந்து எட்டு வினாடிகளில் வந்து கடந்தார் முடுக்கத்தின் அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் சமநிலை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க சமநிலை என்பது மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அடுத்தது ஆமையின் வேகம் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஒரு மீட்டர் பர் வினாடி ஆமையின் வேகம் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மீட்டர் பர் வினாடி அடுத்தது மனிதர்களின் அடையின் வேகம் வந்து ஒன்று மீட்டர் பர் வினாடி அடுத்தது விழும் மலைத்துளியின் வேகம் வந்து ஒன்பது முதல் பத்து மீட்டர் பர் வினாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஓடும் பூனையின் வேகம் பதினாலு மீட்டர் பர் வினாடி அடுத்தது சைக்கிளின் வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பர் மணி சிறுத்தையின் ஓடும் வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு மீட்டர் பர் வினாடி ஸோ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னா நூற்றி பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சிறுத்தையின் ஓடும் வேகம் வந்து மீட்டர் பர் வினாடியில் கொடுத்துருக்குறாங்க முப்பத்தி ஒரு மீட்டர் பர் வினாடி அடுத்தது வேக பந்து வீச்சாளர்களின் பந்தினை வந்து எரியும் வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தொண்ணூறு முதல் நூறு மைல் பர் மணி அடுத்தது பயணிகள் வந்து பயணிகள் விமானத்தின் வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எண்பது மீட்டர் பர் வினாடி பயணிகளின் வேகம் வந்து பயணிகளின் வேகம் வந்து நூற்றி எண்பது மீட்டர் பர் வினாடி அடுத்தது ராக்கெட்டின் வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் பை பர் வினாடி மீட்டர் பர் வினாடி ஐயாயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் பர் வினாடி என்ற அளவில் வந்து ராக்கெட்டின் வேகம் இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ராக்கெட் ஆனது ஆறு ஆறாம் கொண்ட வட்ட வட்டப்பாதையில் வந்து இயங்குகிறது பாதி வட்டம் ஆட பாதி வட்டம் கடந்த பின் அதன் அப்பொருளினுடைய இடப்பயிற்சி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஆறாக இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஆரம் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னும் போது அது கடந்த தொலைவு வந்து பார்த்திங்கன்னா வட்டப்பாதையில் இயங்குது அப்படின்னா அது பாதி வட்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதனுட
ஒரு பொருளினுடைய சமநிலையை வந்து அதிகரிக்கணும்னா அதனுடைய ஈர்ப்பு மையத்தினுடைய உயரத்தை வந்து ரொம்ப வந்து குறைப்பாங்க அடுத்தது வேகம் காலம் வரைபடத்தின் சாய்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா முடுக்க மதிப்பினை தருகிறது வேகம் காலம் வரைபடத்தினை வந்து வரைபடத்தின் சாய்வு வந்து முடுக்க மதிப்பை தருகிறது இரு இடங்களுக்கு இடையே உள்ள மிக குறைந்த நேர்கோட்டு பாதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இடப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரு இடங்களுக்கு இடையேயான இரு இடங்களுக்கு இடையே உள்ள மிக குறைந்த நேர்கோட்டு பாதை ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திசை வேகம் மற்றும் திசை வேகம் மாறும் மீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடுக்கம் திசை வேகம் மாறும் மீதம் முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நடுநிலை சமநிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈர்ப்பு மையத்தின் நிலை மாறுவதில்லை நடுநிலை சமநிலையில் வந்து ஈர்ப்பு நிலை ஈர்ப்பு நிலை மாறுவதில் கிடையாது அடுத்து ஒரு பொருளின் வந்து திசை வேகமானது காலத்தினை பொறுத்து வந்து அதிகரிப்பதனால் வந்து அப்பொருள் வந்து நேர்முடுக்கத்தினை பெற்று நேர்முடுக்கத்தினை பெற்று இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்கான பொருள்களின் ஈர்ப்பு மையம் வந்து வடிவியல் மையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒழுங்கான பொருளின் ஈர்ப்பியல் மையம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடிவியல் மையம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேரண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படுவது வந்து ஹைட்ரஜன் பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி நாலு சதவீதம் வந்து ஹைட்ரஜன் அணுக்களாகும் பேரண்டத்தில் வந்து காணப்படும் அணுக்களில் வந்து எழுபத்தி நாலு சதவீதம் வந்து ஹைட்ரஜன் எழுபத்தி நாலு சதவீதம் வந்து ஹைட்ரஜன் அணுக்களாக தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெடிபொருள்கள் வந்து தயாரிக்க பயன்படுவது வந்து மெக்னீஷியம் பாஸ்பரஸ் ஸோ மெக்னீஷியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் தான் வெடிபொருள் வந்து தயாரிக்க பயன்படுவது வந்து மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் அடுத்து உரங்கள் தயாரிக்க பயன்படுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்பர் உரங்கள் தயாரிக்க பயன்படுவது வந்து சல்பர் உரங்கள் தயாரிக்க பயன்படுவது சல்பர் அலைபேசி தயாரிப்பில் வந்து பயன்படுவது வந்து கேலியம் ஸோ அலைபேசி தயாரிப்பில் வந்து பயன்படுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் அப்போ உரங்கள் தயாரிக்க வந்து சல்பரும் அலைபேசி தயாரிப்பில் வந்து பயன்படுவது வந்து கேலியமும் கணினி சிப்புகள் தயாரிக்க வந்து சிலிக்கா வந்து பயன்படுது அடுத்து வயிற்றுப்போக்கு மருந்தாக வந்து பிஸ்மத் வந்து பயன்படுகிறது வயிற்றுப்போக்குக்கு மருந்தாக பயன்படுவது வந்து பிஸ்மத் முதன் முதலில் வந்து தனிமம் என்ற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துவர் ராபர்ட் பாயில் முதன் முதலில் வந்து தனிமம் என்ற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்தியவர் வந்து ராபர்ட் பாயில் மென்மையான உலகம் வந்து சோடியம் கடினமான அலோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரம் மென்மையான உலகம் வந்து சோடியம் கடினமான அலோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரம் தான் வந்து கடினமான அலோகம் அடுத்தது அரை வெப்பநிலையில் வந்து திரவ நிலையில் காணப்படும் ஒரு அலோகம் வந்து புரோமின் அரை வெப்பநிலையில் வந்து திரவ நிலையில் காணப்படும் ஒரு அலோகம் வந்து புரோமின் அப்படின்னு சொல்லலாம் மின்சாரத்தை மின்சாரத்தை கிடக்கும் அலோகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராபைட் மின்சாரத்தை கடத்தும் அலோகம் வந்து கிராபைட் மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய அலோகம் வந்து கிராபைட் குறியீடுகளை தகுந்த முறையில் வந்து பயன்படுத்திய முதல் வேதியல் அறிஞர் வந்து டால்டன் குறியீடுகளை வந்து தகுந்த முறையில் வந்து பயன்படுத்திய முதல் வேதியல் அறிஞர் வந்து டால்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது தனிமங்களின் குறியீடுகளை தனிமங்களின் குறியீடுகளை அத்தனிமங்களின் பெயர்களில் உள்ள ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துக்களின் பயன்படுத்தி உருவாக்கும் முறையினை வந்து பரிந்துரைத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிலேஸ் தான் ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிமங்களின் குறியீடுகளை வந்து அத்தனிமங்களின் பெயர்களில் உள்ள ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துக்களை வந்து பயன்படுத்தி உருவாக்கும் முறையை வந்து பரிந்துரைத்தார் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெர்சிலியஸ் அடுத்தது தங்கம் மஞ்சள் என பொருள் தரும் ஆங்கில வார்த்தைகளிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது தங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் என பொருள் தரும் ஆங்கில வார்த்தைகளிலிருந்து பெறப்பட்டதாக இருக்கும் தங்கம் அப்படின்ற வார்த்தை அடுத்தது நீரின் அணுக்கட்டு எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று நீரின் அணுக்கட்டு எண் வந்து மூன்று ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் நீரின் அணுக்கட்டு எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அடுத்தது கந்தக அமிலத்தின் அணுக்கட்டு எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு கந்தக அமிலத்தின் அணுக்கட்டு எண் வந்து ஏழு மனித உடலின் நிறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித உடலின் நிறையில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வந்து நிறையானது ஆறு தனிமங்களால் வந்து ஆனது மனித உடலில் உள்ள தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நிறையானது ஆறு தனிமங்களால் ஆனது ஒரு அணுவின் சராசரி விட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பத்து மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் ஒரு அணுவின் சராசரி விட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பத்து மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் பென்சிலின் விட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பத்து மைனஸ் ரெண்டு மீட்டர் பென்சிலின் பென்சிலினுடைய விட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று எட்டு பத்து மைனஸ் ரெண்டு மீட்டர் ஸோ ஒரு அணுவின் சராசரி விட்டம் என்பது ஒன்று எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பென்சிலுடைய விட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று எட்டு பத்து மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ரத்த சிவப்பணுக்கள் அப்படின்னு ரத்த சிவப்பணுக்களின் விட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் நாலு மீட்டர் ஒன்று எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் நாலு மீட்டர் ரத்த சிவப்பணுக்களின் சிவப்பணுவின் விட்டம் வந்து ஒன்று எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் நாலு மீட்டர் தூசி துகள்களின் விட்டம் வந்து ஒன்று எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஏழு மீட்டர் தூசி துகள்களின் விட்டம் வந்து ஒன்று எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ்
ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஜே ஜே ஜா வம்சன் வெளியிட்ட அணு கொள்கையை வெளிய வெளியிடப்பட்ட வெளியிட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஜே ஜே தாம்சன் நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு ஜே ஜே தாம்சன் வந்து நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரூதர் போட்டின் அணு கொள்கையை வெளியிட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரூதர் போட்டின் அணு கொள்கையை வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி போரின் அணு கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி போரின் அணு கொள்கை வந்து வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஷீரடிங்கர் அணு கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அணு கொள்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு ஷீரடிங்கர் அணு கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் ஜே ஜே தாம்சன் புரோட்டானை கண்டுபிடித்தவர் எர்னஸ்ட் ரூதர் போர்ட் ஸோ எலக்ட்ரானை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் புரோட்டானை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து எர்னஸ்ட் ரூதர் போர்ட் நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஷாட்விக் எலக்ட்ரானின் நிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது வந்து எலக்ட்ரானின் நிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் வந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரானின் நிறையா இருக்கும் வெளியே வந்து சுற்றிட்டு இருக்கிறதா வந்து எலக்ட்ரான் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் இருக்கும் இந்த புரோட்டானின் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டானும் நியூட்ரானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒன்று புள்ளி புரோட்டானுடைய நிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு ரெண்டு ஆறு இன்ட்டு பத்தினெட்டுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூட்ரானின் நிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு நாலு ஒன்பது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ புரோட்டானுக்கு வந்து ரெண்டு ஆறுன்னு இருக்கும் ஸோ நியூட்ரானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஒம்பது அப்படின்னு இருக்கும் இன்ட்டு பத்தினெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு அப்போது அடுக்குகள் வந்து சமமாக தான் இருக்கும் புரோட்டானின் நிறைக்கும் நியூட்ரானின் நிறைக்கும் பத்தினெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு அப்படின்றது அந்த கடைசியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆறு மற்றும் நாலு ஒன்பது அப்படின்றது வந்திருக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோட்டான் அப்படின்னும்போது ஸோ ப்ரோட்டானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா டூ சிக்ஸு டூ சிக்ஸை அடுத்து வந்து டூ செவன் அந்த பவரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி செவன் வரும் அப்படின்றது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இதுதான் வந்து ப்ரோட்டானு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி வந்து நியூட்ரான் நியூ அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது இல்லையா இந்த பரா பவரில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி செவனை நீங்கள் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு வரும் அப்போ நியூவாக வந்து ஒரு நம்பர் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனை வச்சுங்க ஸோ இதனால் வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ நியூவாக வரக்கூடிய நம்பர் அப்படின்னா செவனை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நியூவாக வரக்கூடிய நம்பர் தான் வந்து நியூட்ரான் நிறை அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கனாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து மைண்டில் நிற்கும் ஸோ ஃப்ரோட்டானி நிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு ரெண்டு ஆறு இன்ட்டு பத்தினெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லலாம் இருபத்தி ஆறு அடுத்து இருபத்தி ஏழு என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டானினுடைய நிறை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது நியூட்ரானின் நிறை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழுன்ட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது அதாவது ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு நா நாலு ஒன்பது இன்ட்டு பத்தினெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி வேல்யூ வந்து செவன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அது நியூட்ரானாக அதாவது நியூ வேல்யூவாக கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி அதாவது ஏழு வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி வரும் ஸோ நியூ வேல்யூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா நியூட்ரானின் நிறை வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் அடுத்தது ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து நமது உடலில் உள்ள செல்கள் வந்து தொண்ணூற்றி வீதம் செல்கள் வந்து இறந்து புதிய செ புதிய செல்கள் வந்து தொட்டுவிக்கப்படுகின்றன அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் செல்கள் வந்து இறந்து புது செல்களை வந்து தோற்றுவிக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமது உடம்பில் வந்து ஏறத்தாழ வந்து ஏழு பில்லியன் செல்கள் வந்து காணப்படுகிறது நமது உடல் உடம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறத்தாழ ஏழு பில்லியன் செல்கள் வந்து காணப்படுகிறது அடுத்து ஒரு அணுவின் உட்கருவினல் வந்து ஒரே ஒரு புரோட்டான் இருந்தால் வந்து அத்தகைய அணு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஒரு அணுவில் உள்ள உட்கருவில் வந்து ஒரே ஒரு புரோட்டான் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அத்தகைய அணு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஒரே புரோட்டான் இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் அணு அப்படின்னும் ஒரு அணுவில் உட்கருவில் வந்து எட்டு புரோட்டான்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிஜன் அணு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒரு புரோட்டான் அணு இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் அணுன்னு எட்டு புரோட்டான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆக்சிஜன் அணு அப்படின்னு
அப்போ ஒரே நிறை அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே நீங்கள் பார் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஐசோ பார்கள் அப்போது ஒரே நிறை எண்ணையும் வந்து வெவ்வேறு அணு எண்ணையும் பெற்றவை வந்து ஐசோ பார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெவ்வேறு அணு எண்ணையும் வெவ்வேறு நிறை எண்ணையும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அணு எண்ணையும் வேறு வே நிறை எண்ணும் வேறு வேறாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ஐசோ டோன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது வெவ்வேறு அணு எண்ணையும் வெவ்வேறு நிறை எண்ணையும் பெற்று ஒரே நியூட்ரான் நியூட்ரான் எண்ணெயை ஒரே நியூட்ரான் எண்ணையும் வந்து பெற்றவை வந்து கொண்டவை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோ டோன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இணைதனன் தனிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் மற்றும் சோடியம் ஒரு இணைதனன் தனிமம் வந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் சோடியம் இரு இணைதனன் தனிமம் வந்து ஆக்சிஜன் மற்றும் பெர்லியம் அப்போ ஒரு இணைதனன் தனிமம் வந்து ஹைட்ரஜன் சோடியமும் இரு இணைதனன் தனிமம் வந்து ஆக்சிஜன் பெர்லியம் மூன்று இணைதனன் தனிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் மற்றும் அலுமினியம் நைட்ரஜன் மற்றும் அலுமினியம் தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்பு வந்து மலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மலரில் பெரியதாக தெரியும் பாகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அள்ளி மலரின் பெரியதாக தெரியும் பாகம் வந்து அள்ளி ஊமத்தை மலரில் வந்து ஐந்து மகரந்த தாள்களை மட்டுமே வந்து காண முடியும் ஊமத்தை மலர் தாள்கள் <laughs> உலகின் பெரிய மற்றும் அதிக எடை உள்ள விதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இரட்டை தேங்காய் இதனுடைய வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு கிலோ இருக்கும் ஸோ இரட்டை தேங்காய் விதை வந்து பார்த்திங்கன்னா செசல்ஸ் செசல்ஸ் என்ற இடத்தில் செசல் நாட்டு தீவில் வந்து இரண்டு தீவில் வந்து மட்டுமே வந்து முளைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இரட்டை தேங்காய் இதனுடைய நீளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டு அங்குலமும் அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று அடியும் இருக்கும் ஸோ நீளம் வந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு அங்குலம் நீளம் வந்து பன்னெண்டு அங்குலம் அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அடி ஸோ இதனுடைய எடை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினெட்டு கிலோ எடை கொண்டதாக இருக்கும் இந்த இரட்டை தேங்காய் செசல்ஸ் என்ற இடத்தில் உள்ள இரண்டு தீவுகளில் மட்டும்தான் இந்த தேங்காய் வந்து பார்த்தோம்னா உலகம் தாவர உலகின் மிக சிறிய வர விதைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கிட் விதைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆர்கிட் விதைகளுடைய எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து கிராம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸ்பைரோகைரா என்ற தாவர பாசியின் வ வடிவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை வடிவம் ஸ்பைரோகைரா தாவர ஸ்பைரோகைரா என்ற பாசியின் வடிவம் வந்து இலை வடிவம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமிப்பு வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு பீட்ரூட் கேரட்டு டர்னிப்பு முள்ளிங்கி சேமிப்பு வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு பீட்ரூட் கேரட்டு டர்னிப்பு முள்ளிங்கி துணை வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆலமரம் துணை வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆலமரம் அடுத்து வாயு பரிமாற்றம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவிசீனியா வாயு பரிமாற்றம் அப்படின்னா அவிசீனியா தான் உறிஞ்சு வேர்கள் வந்து கஸ்கூட்டா உறிஞ்சு வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கஸ்கூட்டா தலைமேல் தண்டின் மாற்றுருக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கள்ளிச்செடி தலைமேல் தண்டின் மாற்றுருக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கள்ளிச்செடி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இலையினுடைய வேலையை வந்து செய்யும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை வந்து முட்களாக வந்து மாறியிருக்கும் தலைமேல் தண்டின் கள்ளிச்செடியில் அடுத்தது தரையொட்டிய தண்டின் மாற்றுருக்கள் வந்து வெங்காய தாமரை தரையொட்டிய தண்டின் மாற்றுருக்கள் வந்து வெங்காய தாமரை முட்கள் வந்து சப்பாத்தி கள்ளி முட்கள் வந்து இருக்கக்கூடியது சப்பாத்தி கள்ளி பற்று கம்பிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி செடியில் வந்து இருக்கும் கொல்லிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெப்பந்தஸில் ஸோ கொல்லிகள் வந்து நெப்பந்தஸில் இருக்கும் கதிர் வடிவ வேர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கியில் இருக்கும் கதிர் வடிவ வேர் வந்து முள்ளங்கியில் இருக்கும் பம்பர வடிவ வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டர்னி டர்னிஃபு பீட்ரூட்டில் இருக்கும் பம்பர வடிவ வேர் வந்து டர்னிஃபு பீட்ரூட்டில் இருக்கும் கூம்பு வடிவ வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு கூம்பு வடிவ வேர் வந்து கேரட்டு அடுத்தது முட் முட்டு வேர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரும்பு மற்றும் மக்காசோளம் முட்டு வேர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரும்பு மற்றும் மக்காசோளத்தில் வந்து இருக்கும் அடுத்தது தூண் வேர்கள் வந்து ஆழமரத்தில் இருக்கும் தூண் வேர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆழமரத்தில் இருக்கும் பற்று வேர்கள் வந்து வெற்றிலை மற்றும் மிளகு கொடியில் வந்து இந்த பற்று வேர்கள் வந்து காணப்படும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சில தாவரங்கள் சில தாவரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்கள் நிலமட்டத்திற்கு மேல் வந்து தண்டிலோ இலகிலோ காணப்படும் மாற்றிட வேர்கள் ஆ மாற்றிட வேர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சுவாசிக்கும் வேர்கள் அல்லது நிமட்டோஸ்போர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அபிசீனியா தாவரத்தில் இருக்கும் சுவாசிக்கும் வேர்கள் அல்லது நிமட்டோஸ்போர்கள் வந்து அபிசீனியா தாவரத்தில் இருக்கும் மாண்டா தாவரம் வந்து தொற்று தாவரம் தொற்று தாவரமாக வந்து மரங்களில் வளரும் மாண்டா தாவரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொற்று தாவரம் இது வந்து மரங்களில் வந்து தொத்திட்டு வளரும் இதன் தொற்று வேர்களில் உள்ள வலமன் திசு வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பத்தை உறிஞ்சி ஒளிச்சேர்க்கைக்கு வந்து பயன்படக்கூடிய வகையில் வந்து செயல்படுது அடுத்தது வந்து உறிஞ்சு வேர்கள் அல்லது ஹிஸ்டோரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உறிஞ்சு வேர்கள் அல்லது ஹிஸ்டோரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
உருளைக்கிழங்கு அடுத்தது வந்து செல்சியஸ் மற்றும் ஃபேரன்ஹீட் அளவீட்டில் வந்து சமமான வெப்பநிலையின் மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நாற்பது மைனஸ் நாற்பது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ்லேயும் பேரன்ஹீட்லேயும் வந்து சரியான ஒரு சம அளவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தரையொட்டிய தண்டின் மாற்றுருக்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு வகைப்படும் தரையொட்டிய தண்டின் மாற்றுருக்கள் வந்து நாலு வகை பிரிக்கிறாங்க ஓடு தண்டு ஸ்டோலன் தரைக்கீழ் ஓடு தரைக்கீழ் ஓடு தண்டு அல்லது சக்கர அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குட்டையான ஓடு தண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நாலு வகையாக வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வினாக்கள் வந்து கேட்கலாம் அப்போ ஓடு தண்டு ஓடு தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு வல்லாறை ஓடு தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு வல்லாறை ஸோ ஓடு தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு வல்லாறை கீரை வல்லாறை கீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடு தண்டு ஸோ ஓடுவாங்க அப்படின்றத ஞாபகிச்சுங்க ஓடலாம் வல்லாறை கீரை சாப்பிட்டா வந்து குடுக்குன்னு ஓடலாம் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுங்க ஓடு தண்டு வந்து வல்லாறை கீரை அடுத்தது ஸ்டோலன் என்பது காட்டு ஸ்ட்ராபெரி ஸோ ஸ்டோலன் என்பது காட்டு ஸ்ட்ராபெரி அடுத்தது தரை தரைக்கீழ் ஓடு தண்டு தரைக்கீழ் ஓடு தண்டு அல்லது சக்கர் ஸோ சக்கர உடைய எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைசாந்திமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தரைக்கில் ஓடு தண்டு அல்லது சக்கருக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கிரைசாந்திமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குட்டையான ஓடு தண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய தாமரை குட்டையான குட்டையாக இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய தாமரை அப்போ குட்டையான ஓடு தண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு வெங்காய தாமரை அடுத்தது தரைக்கீழ் தண்டுக்கு எத்தனை வகைப்படும் நாலு வகைப்படும் தரைக்கில் தண்டுகள் வந்து எத்தனை வகையாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னா நாலு வகையாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து மட்டன் நல்ல தண்டு மட்டன் நல்ல தண்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி மஞ்சள் மட்டன் நல்ல தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து இஞ்சி மஞ்சள் அடுத்தது கந்தத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேனை கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு கந்தகத்துக்கு கந்தத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு சேனை கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு அடுத்தது கிழங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு கிழங்கு வகைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு உருளைக்கிழங்கு அடுத்தது குமிழம் மூலமாக வந்து உணவு சேகரிக்கக்கூடிய தாவரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வெங்காயம் குமிழம் மூலமாக வந்து தனது சேகரிப்பை வந்து செய்யும் உணவை வந்து சேகரிக்கும் அடுத்து செங்காந்தல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்காந்தலுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து குளோரியோசா சூப்பர்பா செங்காந்தல் மலருடைய அறிவியல் பெயர் வந்து குளோரியோசா சூப்பர்பா அடுத்து பைசம் சட்டைவம் பைசம் சட்டைவனுடைய எந்த தாவரத்தினுடைய அறிவியல் பெயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி தாவரத்தினுடைய அறிவியல் பெயர் தான் பைசம் சட்டைவம் அடுத்து இலை தொழில் இலைக்காம்பு அல்லது பில்லடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அகேஷியா இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அகேஷியா தாவரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இலை தொழில் இலைக்காம்பு ஸோ இலையினுடைய தொழில வந்து இலைக்காம்பு செய்கிறது வந்து பில்லடு அல்லது பில்லடுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த தாவரத்தில் நடைபெறும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகேஷியா தாவரத்தில் வந்து ந நடைபெறும் அடுத்து வந்து இலைகளின் மூலம் வந்து உடல் வழி இனப்பெருக்கம் நடத்துவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரையோ பில்லம் ஸோ இலைகள் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இலையை வந்து பறித்து அதை வந்து மண்ணில் வந்து நட்டாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மூலிமா வந்து பற்று வேர்கள் அதாவது அதன் மூலிமா வந்து வேர்கள் வந்து உருவாகி ஒரு புதிய தாவரத்தை வந்து உருவாக்கக்கூடியது தான் வந்து இலைகள் மூலம் வந்து உடல் வழி இனப்பெருக்கம் நட நடைபெறுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரையோ பில்லத்தில் இந்த நடைமுறை வந்து நடக்கும் அடுத்து ஈஸ்டின் பாலிலா இனப்பெருக்க முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா மொட்டு விடுதல் ஈஸ்டின் பாலிலா இனப்பெருக்க முறை வந்து மொட்டு விடுதல் அடுத்தது மகரந்த செயற்கையாளர்கள் என்பதனை மகரந்த செயற்கையாளர்கள் என்பவை வந்து பார்த்திங்கன்னா மகரந்த செயற்கையாளர்கள் என்பவற்றுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காற்று நீர் மற்றும் பூச்சிகள் இவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகரந்த செயற்கை நடைபெற துணை புரிகிறாங்க காற்று நீர் பூச்சி ஸோ இது மூலிமா தான் வந்து மகரந்த செயற்கை அதிகமாக வந்து நடைபெறும் அடுத்தது பொறுத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்லி பூச்சிகளை இருக்கிறது ஸோ அல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலரில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாகம் ஸோ அல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சிகளை வந்து ஈர்க்கும் பேரணி வந்து ஸ்போர்கள் பேரணி என்பது ஸ்போர்கள் அடுத்தது இலை தொழில் தண்டு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி கல்லி இலை தொழில் தண்டு ஸோ இலை தொழிலில் வந்து தண்டு செய்யுது அப்போது இலைகளுடைய தொழிலை வந்து தண்டு செய்கிறதுனால வந்து இது வந்து இலை தொழில் தண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி கல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்டு இலையினுடைய பணியை வந்து செய்யும் இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்களாக மாறி இருக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது கொக்கி கொக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்னேனியா ஸோ கொக்கி கெடுதுக்காட்டு வந்து பிக்னேனியா அப்படின்னு சொல்லலாம் தரைக்கீழ் ஓடு தந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரைசாந்திமம் தரைக்கீழ் ஓடு தண்டு அப்போது தரைக்கீழ் ஓடு தந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரைசாந்திமம் அடுத்து டெங்கு ஸோ டெங்கு வந்து எதனால் ப பரவுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொசுகள்னால தான் பரவுது எந்த வகை கொசுகள்னால அப்படின்றத பார்ப்போம் ஏடிஸ் ஏஜிப்டி என்ற கொசுகள்னால் வ
ருசிக்கும் செயல் அப்படின்னா மால்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்வை மூலமாக வந்து எத்தனை சதவீதம் வந்து உணர்வுகளை பெறுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் உணர்வுகளை வந்து பார்வை மூலயமா தான் வந்து பெறுறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு கூட்டுத்தன்மை வந்து எந்த வைட்டமின் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டினால் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் இர இரவு குருட்டுத்தன்மை அடுத்தது வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாவால் உருவாகும் நோய் வந்து இளஞ்சிவப்பு கண்ணோய் இளஞ்சிவப்பு கண்ணோய் அடுத்தது வந்து மரபணு குறைபாட்டால் வந்து ஏற்படும் நோய் வந்து வண்ண குருட்டுத்தன்மை மரபணு குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய் வந்து வண்ண குருட்டுத்தன்மை அடுத்தது காசநோய் காசநோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோ மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் டியூபர்குலே என்ற அறிவியல் பேர் அதாவது இந்த பாக்டீரியத்தினால் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ இந்த பாக்டீரியாவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அப்போது காசநோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர்குலே என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது இந்த பாக்டீரியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா பாதிப்பை வந்து காசநோய் பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர்குலே காலரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ காலரா என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் நோய் காலரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ காலரா என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் டைஃபாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலமன் சாலமோனெல்லா டைபி என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது டைபோ டைஃபாய்டு வந்து சாலமனோலா டைபி என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது மஞ்சள் காமாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்படிட்டிஸ் வைரஸ் ஏபிசிடினால் வந்து ஏற்படுகிறது ஸோ ஏற்படும் ஆபத்தான அதாவது ஆபத்தான மற்றும் இறப்பு ஏற்படுத்தும் நோய் தான் வந்து மஞ்சள் காமாலை ஸோ இது மஞ்சள் காமாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்படிட்டிஸ் வைரஸ் ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லி நாலு வகையாக சொல்கிறாங்க இதில் இதனால் வந்து ஏற்படக்கூடியது தான் இது வந்து ஆபத்தான மற்றும் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் காமாலையின் அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசியின்மை ஸோ பசியின்மையை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனோரெக்ஸியா ஸோ பசியின்மையை வந்து ஹனோரெக்ஸியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மஞ்சள் நிறமுடைய சிறுநீர் மற்றும் கண்களில் மஞ்சள் நிறம் குறைவான செறித்தல் மற்றும் வாந்தி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் மஞ்சள் காமாலைக்கான அறிகுறிகளாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது வந்து வரிசெல்லா என்று அழைக்கப்படுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டமை ஸோ வரிசெல்லா ஜோஸ்டர் ஸோ வரிசெல்லா என்று அழைக்கப்படுவது வந்து தட்டமை வரிசெல்லா ஜோஸ்டர் என்ற வைரஸால் வந்து ஏற்படும் தீவிர தொற்று நோய் ஆகும் ஸோ தட்டமை என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா வரிசெல்லா ஜோஸ்டர் என்ற வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய தீவிர தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ரேபிஸின் அறிகுறி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீண்ட சாரி நீரை கண்டு பயம் ஸோ ரேபிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறிநாய்க்கடி அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் ஸோ ரேபிஸ் வெறிநாய்க்கடி அப்படின்வாங்க நீரை கண்டு பயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீரை பார்த்தாவே தண்ணியை பார்த்தாவே வந்து பயமாக இருக்கும் அப்படின்றத ஹைட்ரோஃபோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு முதல் பன்னெண்டு வாரங்களுக்குள் பா பன்னெண்டு வாரங்களாக வந்து காய்ச்சல் மற்றும் நடத்தையில் வந்து மாற்றம் ஏற்படும் இதுதான் வந்து ரேபிஸினுடைய அறிகுறிகளாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தோளில் சில பகுதி அல்லது மொத்த பகுதியில் மொத்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறமி இழப்புகளால் ஏற்படும் தொற்று நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூகோடெர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு உலகிலேயே முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட எதிர்ப்பு சக்தி மருந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெனிசிலின் தான் ஸோ ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து பெனிசிலின் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதன் முதலில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெனிசிலின் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தா அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது பொறுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேபிஸ் ரேபிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறிநாய் கடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹைட்ரோஃபோபியா நீரை கண்டு பய பய பயப்படுவாங்க அடுத்து காலரா வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் தசைகளில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் அடுத்தது காசநோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்கோ பாக்டீரியா அதனால் வந்து ஏற்படும் அடுத்தது ஹெப்படைட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் நிற சிறுநீர் ஸோ ஹெப்படைட்டிஸினுடைய அறிகுறி வந்து மஞ்சள் நிற சிறுநீர் அடுத்தது டைபாய்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலமன்லோ டைபி என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடியது அடுத்து ராஸ்டர் வரை வரைகலை படங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட புள்ளிகளை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்படுபவை படங்கள் வரைவதற்கு வந்து சின்னங்கள் உருவாக்கு உருவாக்கவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெக்டர் வரைகலை படங்கள் வந்து பயன்படுது அடுத்தது வந்து கணினியில் உருவாக உருவாக்கப்பட்ட தோற்றங்களை உண்மையான உருவம் போல் வந்து காட்டுவது வந்து மெய்நிகர் தொழில்நுட்பம் ஸோ கணினியில் உருவாக்கப்பட்ட தோற்றத்தை வந்து உண்மையான உருவம் போல் காட்டுவது வந்து மெய்நிகர் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பொறுத்துக்க அசைவூட்ட படங்கள் அப்படின்றது வந்து காட்சி தொடர்பு ராஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா படப்புள்ளிகள் ராஸ்டர் என்பது படப்புள்ளிகள் வெக்டர் வெக்டர் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெய்நி
வெப்பநிலையை அழக பயன்படும் அலகுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ் அதாவது சென்டிகிரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபேரனிட் கெல்வின் ஸோ மூன்று வகையான வெப்பநிலை அளவுகளை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அலகு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கெல்வின் தான் வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அலகு வந்து கெல்வின் வெப்பநிலை மானியில் உள்ள திரவமானது வெப்பப்படுத்தும் போது விரிவடைகிறது அப்போது வெப்பநிலை மானியில் உள்ள திரவம் வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுனா விழி விரிவடையும் குளிர்ச்சியும் அதாவது விரிவடைகிறது குளிர்ச்சி அடையும் போது வந்து சுருங்கும் ஸோ வெப்பப்படுத்தும் போது வ திரவம் வந்து விரிவடையும் குளிர்ச்சி அடையும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த திரவம் வந்து சுருங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வெப்பநிலையின் அளவை ஸோ வெப்பநிலையினை வந்து அளக்க பயன்படும் கருவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை மாணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெப்பநிலையை வந்து அளக்க பயன்படும் கருவி வந்து வெப்பநிலை மாணி பாதரசத்தின் கொதிநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் பாதரசத்தின் கொதிநிலை வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் என்று சொல்லலாம் அதனுடைய பாதரசத்தினுடைய உரைநிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் முப்பத்தி ஒம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை வந்து இருக்கும் ஸோ உரைநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பாதரசத்தின் வெப்ப கொதிநிலை என்பது முந்நூற்றி டிகிரி செல்சியஸில் தான் வந்து கொதிக்கும் அதே மாதிரி பாதரசத்தின் உரைநிலை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறைஞ்சி போய் இருக்கும் ஸோ அந்த வெப்பநிலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறைஞ்சி போகும் ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்பநிலை மாநிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதரசம் தான் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் மிக குறைந்த வெப்பநிலையை வந்து அளக்க பயன்படும் க பயன் அளக்க பயன்படுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹால்ககால் ஸோ ஹால்ககாலை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க மிக குறைந்த வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹால்ககால் அடுத்து மருத்துவ வெப்பநிலை மானியின் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது தொண்ணூற்றி டிகிரி ஃபேரண்டேட் ஸோ மருத்துவமனையில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பநிலை மானி வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை வந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அதை வந்து கெல்வினா சாரி ஃபேரன்டிட்டாக சொல்லும் போது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி நாலு டிகிரி ஃபேரன்டிட்டாக சொல்லலாம் முப்பத்தஞ்சு டிகிரி ஃபே செல்சியஸ் அல்லது தொண்ணூற்றி நாலு டிகிரி ஃபேரன்டிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை வந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிகபட்ச வெப்பநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதை வந்து ஃபேரன்டிட்டில் சொன்னோம் அப்படின்னா நூற்றி டிகிரி ஃபேரன்டிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆய்வக வெப்பநிலை ஆய்வக வெப்பநிலை மானி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ம ஆய்வகத்தில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பநிலை மானியினுடைய அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் நூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை வந்து இதனுடைய வெப்பநிலை வந்து அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆய்வகத்தில் அடுத்து மனிதனின் உடல் மனிதனின் சராசரி உடல் வெப்பநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரன்டிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸில் சொன்னோம்னா முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஃபேரன்டிட்டில் சொன்னோம்னா தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ் அளவீட்டு முறையில் வந்து ஸ்வீடன் நாட்டு வானியலாளர் ஆண்ட்ரஸ் செல்சியஸ் ஸோ ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த வானியலாளரான ஆண்ட்ரஸ் செல்சியஸ் என்பவரின் பெயரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது சென்டம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க மொழியில் வந்து நூறு என்ற மதிப்பு ஸோ சென்டம் என்பது வந்து கிரேக்க மொழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு என்ற மதிப்பை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேடஸ் என்பது படிகள் கிரேடஸ் என்பது படிகள் மனித உடலின் வெப்பநிலையை அளக்க பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் அளவீட்டு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரன்ட் அளவீட்டு முறை தான் மனித வெப்ப உடலின் வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படுவது பொதுவாக பயன்படுத்துவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரன்ட் அளவ அளவீட்டு முறையை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஃபேரன்ட் அளவீட்டு முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரின் கொதிநிலையை வந்து இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபேரன்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி வினாக்கள் வந்து அதிகமாக வந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஸோ ஒரு நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த டிகிரி செல்சியஸில் வந்து கொதிக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது நூறு டிகிரி செல்சியஸில் வந்து கொதிக்கும் அப்படின்றது தெரியும் அதை வந்து ஃபேரன்ட்டாக மாற்றினா அதனுடைய ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த நூறு டிகிரி செல்சியஸே இருக்காது ஆனால் வந்து ஃபேரன்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே வந்து ஃபேரன்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதனுடைய கொதிநிலை வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போது இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபேரன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது கொதிநிலை
செல்சியஸ் அளவிட்டிருக்கும் உள்ள தொடர்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபேரனிட் அளவிட்டிருக்கும் செல்சியஸ் அளவிட்டிருக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் மைனஸ் ஃபேரனிட் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைடர் பை நைன் இஸ் டு சி பை ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எப்படி நமக்கு கிடச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபேரனிட்லோடைய கீழ்நிலை புள்ளி அப்படின்றது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடர் பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸோட சி மைனஸ் ஜீரோ டிவைடர் பை செல்சியஸோட கீழ்நிலை புள்ளி வந்து ஜீரோ மேல்நிலை புள்ளி அப்படின்னா நூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து ஜீரோக்கு ஜீரோ வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து டூவாவில் வந்து டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் வந்து ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கும் இந்த ஃபார்முலா வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கும் எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைடர் பை நைன் ஜீக்வல் டு சி பை ஃபைவ் அப்படின்ற ஃபார்முலா வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதை இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதுமானது இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கொஷின் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் அளவிட்டிருக்கும் செல்சியஸ் அளவிட்டிருக்கும் உள்ள தொடர்பு ஸோ கெல்வினுக்கும் செல்சியஸுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்சியஸ் அளவிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு கெல்வினாக மாற்ற சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்ட்டி த்ரீ வந்து ஆட் பண்ணாவே போதுமானது அடுத்தது ஒரு டேபிள் வந்து கொடுத்துருக்குறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை எதனுடைய வெப்பநிலை என்ன என்ன மா மாற்றங்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் அதாவது செல்சியஸ்லேருந்து ஃபேரனிட்டா ஃபேரனிட்லேருந்து கெல்வின் ஸோ இந்த மாதிரியான இது வந்து கன்வர்ஷனும் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ நீரின் க கொதிநிலை அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் வந்து எப்போ கொதிக்கும் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்போது குறிக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரனிட் அளவில் வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபேரனிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வினில் வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லலாம் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீரினுடைய கொதிநிலை வந்து கெல்வினில் கேட்டாங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி கெல்வின் அடுத்தது நீரின் உரைநிலை வந்து ஜீரோ டிகிரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் வந்து உறைஞ்சி போகும் அதே ஃபேரனிட்டில் சொன்னோம்னா முப்பத்தி டிகிரி ஃபேரனிட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெல்வினில் வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கெல்வின் வெப்பநிலையில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் வந்து உறையும் அடுத்தது மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அதே வந்து ஃபேரனிட்டில் சொன்னோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரனிட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெல்வினில் சொல்லணும் அப்படின்னா முந்நூற்றி பத்து புள்ளி பதினஞ்சு ஸோ செல்சியஸோட இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன் அஞ்சு வந்து கூட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி பத்து புள்ளி ஒன் அஞ்சு இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெல்வின் மனித உடல் வெப்ப சராசரி வெப்பநிலை கெல்வினில் வந்து சொல்லணும்னா முந்நூற்றி பத்து அடுத்தது சராசரி அறை வெப்பநிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா சராசரி அறையினுடைய வெப்பநிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுவத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஃபேரனிட்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு டிகிரி ஃபேரனிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது கெல்வினில் சொல்லணும் அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு வந்து கெல்வினில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த சில கணங்களில் வந்து பிரபஞ்சத்தின் வெப்பநிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்ததுனால ஏற்படக்கூடிய வெப்பநிலையின் அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தினடுக்கு மை பத்தினடுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கெல்வின் ஸோ பத்தினடுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கெல்வின் என்ற அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்ப ஆற்றல் வந்து வெளி வெளிப்பட்டிருக்கும் அந்த பெரு பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த போது அடுத்தது பூமியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக உயர் இயற்கை வெப்பநிலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் பூமியில் வந்து அதிகமாக இயற்கையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு வெப்பநிலை வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்றது ஸோ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றதையும் வந்து இந்த வினாக்களில் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது நூற்றி முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ ஆறு டிகிரி ஃபேரனிட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக மிக அதிகமான வெப்பநிலை ஸோ பதிவாக பதிவு செய்யப்பட்ட இயற்கையாக வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட மிக மிக அதிக வெப்பநிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெப்பநிலை தான் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் நூற்றி முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ ஆறு டிகிரி ஃபேரனிட் அடுத்து பூமியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக குறைந்த இயற்கை வெப்பநிலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி டிகிரி செல்சியஸ் நூற்றி முப்பத்தி எட
இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நானூற்றி ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேரன்ஹீட்டில் சொல்லும் போது நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏழு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ கெல்வின் வந்து தனிச்சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ கெல்வின் வந்து தனிச்சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அதே வந்து ஃபேரன்ஹீட்டில் சொல்லணும்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஏழு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிச்சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரேன்கின் அளவீட்டு முறையை வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஸோ புது புது விதமான ஒரு அளவீட்டு முறை அதாவது ரேன்கின் அளவீட்டு முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருப்பாங்க பேரனிட் அளவீட்டு முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிச்சுழி அதாவது கெல்வின் அளவீட்டு முறைக்கு வந்து மாற்றுவது எளிதானதாக இல்லை ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை சரிசெய்ய வந்து ரேங்கின் அளவீட்டு முறையினை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க தனிச்சுழி அளவீட்டு முறையாக ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி தனிச்சுழி அளவீட்டு முறையாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபேரனிட் அளவீட்டு முறையினை வந்து பயன்படுத்து பயன்படுத்துபவர்களுக்கு வந்து தனிச்சுழி அளவீட்டு முறை வந்து தேவை தேவைப்பட்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் என்ற வாய்ப்பாட்டினை வந்து பயன்ப பயன்படுத்தி ரேங்கின் முறைக்கு வந்து மதிப்பினை எளிதாக வந்து மாற்றிக்கொள்ள இயலும் ஸோ ரேங்கின் அளவீட்டு முறை வந்து ஃபேரனிட்டோட ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் என்ற அளவீட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேங்கின் அளவீட்டு முறையினுடைய ஃபார்மு ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ப்ளஸ் எஃப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ஃபேரன்ஹீட்டோட நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஏழை வந்து கூட்டினாவே ரேங்கின் அளவீடு வந்து கிடச்சிரும் அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் என்ற அளவீட்டை வந்து ஃபேரன்ஹீட்டோட ஹேட் பண்ணாவே போதும் ரேங்கிங் அளவீட்டு முறை வந்து கிடச்சிரும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூயார்க் நகரில் வந்து ஒன்பதாயிரம் வீடுகளில் வந்து பதினாலாயிரம் மின் விளக்குகளை வந்து எரிய வைத்தவர் வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்போ ஒன்பதாயிரம் வீட்டில் வந்து பதினாலாயிரம் மின் விளக்குகளை வந்து எதி எரிய வச்சவர் வந்து யார் அப்படின்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இந்தியாவில் மின்சார பயன்பாட்டிற்கு வந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது அப்போ இந்தியாவில் வந்து மின்சாரம் எவ்வளோ பயன்பாட்டிற்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆயிரத்தி வந்து பயன்பாட்டிற்கு வருது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் பதினேழாம் நாள் வந்து நாள் முதல் அனல் மின் நிலையத்தை வந்து கல்கத்தா மின் வினிய விநியோக ஸோ மின் விநியோக கழகம் வந்து தோற்றுவித்தது அப்போது கொல்கத்தா மின் விநியோக கழகம் வந்து எப்போ தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் பதினேழு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ஸோ ஏப்ரல் பதினேழு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை பேசின் பாலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனல் மின் நிலையம் வந்து உருவாகப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்து உருவாகியிருப்பாங்க சென்னை பேசின் பாலத்தில் வந்து என்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அனல் மின் நிலையம் வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க அடுத்தது மின்னோட்டத்தின் அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மின்னூட்டத்தின் அழகு வந்து கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கூலும் என்பது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்ட்ரு டென் டு தவர் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃப்ரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களும் சமமாக இருக்கும் அப்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் ப்ரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு வந்து சமமாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்னூட்டத்தின் சாரி மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேம்பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மின் நோட்டம் அப்படின்னா எஸ்ஐ அழகு ஸோ மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா மின் நோட்டம் அப்படின்னா கூலும் மின் நோட்டத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹேம்பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரபு மின்னோட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஓட்டத்திற்கு எதிர் திசையில் வந்து அமையும் மரபு மின்னோட்டம் என்பது எலக்ட்ரானிக் ஓட்டத்திற்கு எதிர் திசையில் அமையும் மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படும் கருவி வந்து அம்மீட்டர் மின்னோட்டத்தை அளவிட மின்னோட்டத்தை மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படும் கருவி வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மீட்டர் ஒரு மில்லி ஆம்பியர் என்பது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் ஒரு மில்லி ஆம்பியர் என்பது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் அல்லது ஒன் பை தௌசண்ட் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர் என்பது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர் என்பது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அல்லது ஒன் பை டென் லேக் ஆம்பியர் ஸோ ஒன் பை டென் லேக் ஆம்பியர் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து
ஸோ தடை வந்துச்சுனா ஹோம் ஸோ மின் தடையின் எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் ஓட்டத்திற்கும் மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் ஓட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள விகித மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக மீறியில் வந்து மின் தடையின் மதிப்பும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் ஓட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விகித மதிப்பு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மின் தடையின் மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் கடத்தி ஒன்றின் மின்னோட்டத்தை வந்து கடத்தும் திறன் அளவு வந்து அக்கடத்தியின் மின் கடத்து திறன் அல்லது தன் மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கடத்தி ஒன்றின் மின்னோட்டத்தை வந்து கடத்தும் திறன் அளவு அக்கடத்தியின் வந்து மின் கடத்து திறன் அல்லது தன் மின் கடத்து திறன் எனப்படும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் கடத்து திறனின் அழகு வந்து சிமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் மின் கடத்து திறனின் அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொருள் ஒன்று தன் வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்னோட்டம் பாய்வதை எவ்வளவு வலிமையாக எதிர்க்கும் என அளவிட்டு கூற அளவிட்டு கூறும் பொருள்களின் அடிப்படை பண்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ அப்பொருளின் மின் தடை எண் எனப்படும் அப்பொருளினுடைய மின் தடை எண் எனப்படும் மின் தடை எண்ணின் அழகு எஸ்ஐ அழகு ஸோ மின் தடை எண்ணின் எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓம் மீட்டர் மின் தடை எண்ணின் எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா மின் தடை அப்படின்னா ஓம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் மின் தடை எண் அப்படின்னும் போது ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வெளியின் மின் தடை என்பது ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஒன்பது என்று பத்து நடக்கும் மைனஸ் எட்டு ஓம் மீட்டர் ஸோ மின் தடை எண் அப்படின்னா இதனுடைய அழகு வந்து ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து வெளியினுடைய மின் தடை எண் மின் தடை எண் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஒன்பது என்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு வெள்ளியின் மின் கடத்து திறன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி மூணு ஜீரோ என்று பத்தினடுக்கு மை பத்தினடுக்கு ஏழு சிமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் மின் கடத்து திறனுடைய அழகு வந்து சிமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் ஸோ அதனால் வந்து எஸ் பை எம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் தாமிரத்தின் மின் தடை எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு ஓம் மீட்டர் ஸோ மின் தடை எண்ணுடைய அழகு ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தாமிரத்தின் மின் கடத்து திறன் என்பது அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது எட்டு அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது எட்டு என்று பார்த்தீங்கனா இருக்கு ஏழு சிமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து மின் கடத்து திறனுடைய அழகு அடுத்தது துண்டு துண்டாக்கப்பட்ட தாமிரத்தின் மின் தடை எண் துண்டாக்கப்பட்ட தாமிரத்தின் மின் தடை எண் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு ரெண்டு என்று பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு மைனஸ் எட்டு ஓம் மீட்டர் துண்டாக்கப்பட்ட தாமிரத்தின் மின் கடத்து திறன் என்பது அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஜீரோ என்று பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஏழு சிமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் அலுமினியத்தின் மின் தடை எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி எட்டு எட்டு ரெண்டு என்று பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு மைனஸ் எட்டு மீ ஓம் மீட்டர் அலுமினியத்தின் மின் கடத்து திறன் என்பது மூணு புள்ளி அஞ்சு என்று பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஏழு மூணு புள்ளி அஞ்சு என்று பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஏழு சிமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் ஸோ இது வந்து அலுமினியத்தின் மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதன்மை மின்கலம் முதன்மை மின்கலம் ஒரு முறை மட்டுமே வந்து பயன்படுத்த முடியும் மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது முதன்மை மின்கலத்தை வந்து ஒரு முறை மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் மீண்டும் வந்து மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிய ஓல்டா மின்கலம் டேனியல் மின்கலம் லெக்ராஞ்சி மின்கலம் உலர் மின்கலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணை மின்கலம் வந்து மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலும் அப்போ துணை மின்கலம் வந்து மீண்டும் வந்து மின்னேற்றம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்கான எதிர் எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரிய அமில சேமக்கலன் எடிசன் சேமக்கலன் மற்றும் நிக்கல் இரும்பு சேமக்கலம் ஸோ மற்றும் நிக்கல் இரும்பு சேமக்கலன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணை மின்கலன்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபோன் மற்றும் லேப்டாப்களை வந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ மீண்டும் மீண்டும் வந்து மின்னேற்றம் செய்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து உலர் மின்கலத்தை கண்டுபிடித்தவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா யோய் சுகியோ ஸோ உலர் மின்கலத்தை வந்து கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யோய் சுக சுகியோய் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவார் உயர் சாரி உலர் மின்கலத்தை வந்து கண்டுபிடித்தவர் வந்து யோய் சுகியோய் ஜப்பானை சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களின் தொகுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்கல அடுக்கு மின்கல அடுக்காகும் பித்தளை கம்பிகளை வந்து பயன்படுத்தி தவளைகளை வந்து உடற்கூறு செய்தவர் வந்து லூனி லூயி கால் கால்வானி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் வந்து க இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் வந்து பண்ணியிருப்பார் இவர் வந்து இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் பித்தளை கம்பிகளை பயன்படுத்தி தவளையின் உடற்கூறு செய்தவர் வந்து லூனி லூயி கால்வானி ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் வந்து பண்ணியிருப்பார் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் அடுத்தது முதல் மின்கலமான வால்டி குவியலை உருவாக்கியவர் வந்து வோல்டா அப்போ முதல் மின்கலமான வால்டி குவியலை அப்போ முதல் மின்கலமான வால்டி குவியலை வந்து உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வோல்டா வந்து உ
வெப்ப விளைவு காந்த விளைவு வேதி வினை வேதி விளைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையான விளைவுகளை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ மின் உருக்கி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் உருக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீங்கானால் உருவாக்கப்படுகிறது மின் உருகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீங்கானால் உருவாக்கப்படுகிறது அடுத்து மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை விளக்கியவர் வந்து ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொம்போதில் அப்போ மின்னோட்டத்தின் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை விளக்கியவர் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொம்போது மின் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை விளக்கியவர் வந்து ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பத்தொம்போதில் வந்து விளக்கியிருப்பார் அடுத்தது ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்து ஒரு பொருளை வந்து வெப்பப்படுத்துவதாலோ அல்லது அப்பொருளை குளிர்விப்பதாலோ வந்து அப்பொருளானது விரியும் அல்லது சுருங்குமே அன்றி அப்பொருள் வந்து விரியும் அல்லது சுருங்குமே அன்றி அந்த பொருளின் நிறையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது ஸோ விரிவடையும் சுருங்கும் அந்த பொருளுடைய நிறையில் வந்து எதனா மாற்றம் அடையுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மாற்றம் அடையாது அடுத்து திண்மத்திலிருந்து திரவத்திற்கு மாறுது திண்மமாக இருந்து திரவமாக மாறுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருகுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் திரவத்திலிருந்து வாயுவாக மாறுதல் வந்து ஆவியாதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் திரவத்திலிருந்து திண்மத்துக்கு மாறுதல் வந்து உரைதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாயுவிலிருந்து திரவமாக மாறுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவி சுருங்குதல் வாயுவாக வந்து வாயு இருந்து திரவமாக மாறுறது வந்து ஆவி சுருங்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் திண்மத்திலிருந்து வாயுவாக மாறுதல் திண்மத்திலிருந்து வாயுவாக நேரடியாக வந்து வாயுவாக மாறுறது வந்து பதங்க மாறுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சூடான செறிந்த செறிந்த கரைசலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்து படிகங்கள் பெறும் முறை வந்து படிகமாக்குதல் அப்படின்னு ஒரு சூடான செறிந்த கரைசலில் இருந்து படிகங்களை பெறும் முறை வந்து படிகமாக்குதல் அடுத்தது இரும்பு ஆக்சிஜன் இரும்பு ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா துரு ஸோ இரும்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் நீர் வினை வந்து பார்த்திங்கன்னா துரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இரும்பின் மீது குரோமியம் அல்லது துத்தநாகம் இரும்பு இரும்பின் மீது குரோமியம் அல்லது துத்தநாகம் போன்ற உலோகங்களை ஒரு படலமாக பூசுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகம் உலாம் பூசுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது முதன் முதலில் வந்து நொதித்தல் என்ற நிகழ்வினை விளக்கியவர் வந்து லூயிஸ் ஃபாஸ்டியர் அப்போ முதன் முதலில் வந்து நொதித்தல் என்ற நிகழ்வினை வந்து விளக்கியவர் வந்து லூயிஸ் ஃபாஸ்டியர் அடுத்தது ரேபிஸ் என்ற வெறிநாய்க்கடிக்கு வந்து மருந்து மருத்துவம் கண்டறிந்தவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூயிஸ் ஃபாஸ்டியர் ஸோ ரேபிஸ் என்ற வெறிநாய்க்கடிக்கு வந்து மருத்துவம் மருத்துவம் கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லூயிஸ் பாஸ்டியர் தான் எந்த ஒரு பொருள் வந்து ஒரு வேதி வினையில் வந்து எந்த மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் ஸோ வேதி மாற்றத்தின் வேகத்தினை மட்டுமே துரிதப்படுத்தும் அப்பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வினையூக்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது எந்த ஒரு பொருள் வந்து ஒரு வேதி வினையில் வந்து எந்த மாற்றத்திற்கும் வந்து உட்படாது ஆனால் வந்து வேதி மாற்றத்தின் வேகத்தினை மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா துரிதப்படுத்துதலோ அல்லது துரிதப்படுத்தும் அப்பொருளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வினையூக்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாவர எண்ணெய்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் சேர்க்கப்பட்டு வனஸ்பதி உருவாக்கப்படுகிறது தாவர எண்ணெயில் வந்து ஹைட்ரஜன் சேர்க்கப்பட்டு வனஸ்பதி உருவாக்கப்படுகிறது இவ் இவ்வினையில் வந்து நிக்கல் பிளாட்டினம் அல்லது பல்லோடியம் வினையூக்கியாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க வெப்பத்தை வெளியிடும் மாற்றங்கள் அதாவது வெப்பத்தை வெளியிடும் மாற்றங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்ப உமிழ் மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெப்பத்தை உறிஞ்சும் மாற்றங்கள் வந்து வெப்ப ஏற்பு மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வந்து மாற்றங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வந்து மாற்றங்களானது மீண்டும் நிகழ்வது கால ஒழுங்கு மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வந்து மாற்றங்களானது மீண்டும் நிகழாத மாற்றங்களாக சீரற்ற கால இடைவெளியில் நிகழும் மாற்றங்கள் வந்து கால ஒழுங்கற்ற மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஆவியாதல் மற்றும் உருகுதல் ஆவியாதல் மற்றும் உருகுதல் ஸோ ஆவியாதல் மற்றும் உருகுதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பக்கோள் மாற்றங்களாகும் ஆவியாதல் மற்றும் உருகுதல் வந்து வெப்பக்கோள் மாற்றங்களாகும் அடுத்தது ஒரு செல் உயிரிகள் வந்து அமிபா பாக்டீரியா கிளாமிடோமானஸ் அமிபா பாக்டீரியா ஒரு செல் உயிரிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமிபா பாக்டீரியா கிளாமிடோமானஸ் இவை எல்லாமே வந்து ஒரு செல் உயிரிகள் தான் அடுத்து உயிரினங்களின் அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயலாளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் செல்லை சுற்றியுள்ள ஒரு சுவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல்லை சுற்றியுள்ள ஒரு சுவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது செல்லை பாதுகாக்கும் அதன் வடிவத்தை நிலைப்படுத்தவும் நிலைப்படுத்தவும் வந்து பயன்படுத்துவது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல் சுவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ செல்லை சுற்றியுள்ள ஒரு சுவர் தான் வந்து செல் சுவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது செல்லை பாதுகாக்கவும் அதன் வடிவத்தை நிலைப்ப நிலைப்படுத்தவும் பயன்படுவது வந்து செல் சுவர் அடுத்தது பசுமை நிறமுடைய பசுமை நிறமுடைய பசுங்கணிகங்கள் வந்து அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளது ஒளி சேர்க்கைக்கு வந்து பயன்படுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பசுங்கணிகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பசுங்கணிகம் அடுத்தது கரிம கனிம வேதி மூலக்கூறுகள் மற்றும் நீர் செல் உறுப்புகளுக்கு ஆதரவு வழங்குவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய குமிழ்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோள
பெரிய செல் உறுப்பு வந்து உட்கரு அப்போ செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் பெரிய செல் உறுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்கரு அப்படின்னு சொல்லலாம் புரோட்டீன் மற்றும் பாலிபெப்டாய்டுகளை வந்து ஒன்றிணைப்பது வந்து ரீபோசோம்கள் புரோட்டீன் மற்றும் பாலிபெப்டாய்டுகளை ஒன்று ஒன்றி ஒன்றிணைப்பது ரீபோசோம்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட்டையான அல்லது குழாய் போன்ற பைகளால் உருவாக்கப்பட்ட உட்புற சவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைபோசோம்கள் இணைந்து புரத சேர்க்கைக்கு உதவுவது எண்டோப்ளாச வலை எண்டோப்ளாச வலை ஒன்றன் மேல் ஒன்று அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள சுரபி சுரபி குமிழ் குமிழ்களுடன் வந்து அமைந்துள்ள கோள்கை உறுப்பு கொள்கை உறுப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நொதிகளை சுரந்து செல் இடைவெளிகளுக்கு செல் இடைவெளிகளுக்கு கடத்துகிறது அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா கோள்கி உடலாம் அடுத்தது ஒரு செல் ஒரு செல் சுவாச உறுப்பு இவை செல்லுக்கு அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் என்ற ப மூலக்கூறனை வந்து வழங்குகிறது இவை செல்லின் சக்தியை வழங்குவதற்கு உதவுகிறது மைட்டோகாண்டீரியா ஸோ மைட்டோகாண்டீரியா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல் சுவாச உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இவை வந்து செல்லுக்கு அடினோ ஏடிபி ஸோ அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் என்ற மூலக்கூறனை வழங்குறது இவை வந்து செல்லில் வந்து சக்தியை வழங்குவ வழங்குவதற்கு உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் அதாவது செல்லின் சக்தி ஆற்றல் மையம் அது சக்தி நிலையங்கள் அப்படின்னாவே மைட்டோ கண்ட்ரியா தான் அடுத்தது எபித்தீலிய செல்கள் எபித்தீலிய செல்கள் அப்படின்னா என்ன ஸோ எபித்தீலிய செல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டையான மற்றும் தூண் வடிவ செல்கள் இதுதான் வந்து எபித்தீலிய செல்கள் இது உடலின் மேற்பரப்பை வந்து மூடி பாதுகாக்கிறது எபித்தீலிய செல்கள் அப்போ உடலின் மேற்பரப்பை மூடி பாதுகாப்பது என்ன செல்கள்னா எபித்தீலிய செல்கள் தான் அடுத்தது தசை செல்கள் ஸோ நீண்ட மற்றும் கதிர் வடிவ வடிவம் கதிர்கோள் வடிவம் கொண்டது ஸோ தசை செல்கள் வந்து நீண்ட மற்றும் கதிர்கோல் வடிவம் கொண்டது தான் வந்து தசை செல்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தசைகளின் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது தசை செல்கள் வந்து தசைகளின் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது அடுத்து நரம்பு செல்கள் நரம்பு செல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலின் செயல்களை வந்து ஒருங்கிணைத்தல் ஸோ நரம்பு செல்கள் வந்து உடலின் செயல்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது மற்றும் செய்தி பரிமாற்றம் போன்ற செயல்களை வந்து செய்கிறது நரம்பு செல்கள் அடுத்தது இரத்த சிவப்பு செல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வட்ட வடிவம் இருபுற குழி மற்றும் தட்டு வடிவமானது வந்து உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்து செல்கிறது அப்பகுதிகளிலிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து சேகரிக்கிறது இரத்த சிவப்பு செல்கள் ஸோ இரத்த சிவப்பு செல்கள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனை வந்து உடல் முழுக்க வந்து கொண்டு போகும் அதே மாதிரி அந்த பகுதிகளிலிருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சேகரிக்கும் ஸோ ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு சே சேகரிக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்த சிவப்பு செல்கள் தான் ஸோ இதனுடைய பணி தான் செல்லை தாங்குபவர் அல்லது காப்பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்சவு செல்லை தாங்குபவர் அல்லது காப்பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செல்சவு தான் தாவர செல்லிற்கான வடிவத்தை வந்து தருபவை வந்து செல்லுலோஸ் தாவர ச செல்லிற்கான வடிவத்தை தருபவை வந்து செல்லுலோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது செல்சவு செல் சவு உள்ளடக்கிய செல்லின் அனைத்து பகுதிகள் கொண்ட ஆனால் உட்கரவை தவிர்த்துள்ள பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்டோசால் என்ற செல் நுண்ணுறுப்புகளால் ஆனது சைட்டோப்ளாசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்டோசால் என்ற செல் நுண்ணுறுப்புகளால் வந்து ஆனது சைட்டோசால் வந்து நீர் நிறைந்த ஜல்லி போன்ற ஸோ சைட்டசால் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீர் நிறைந்த ஜல்லி போன்ற எழுபது எழுபது சதவீதம் முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் எழுபது முதல் தொண்ணூ எழு எழுபது சதவீதம் முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீரால் ஆனது அல்லது நிறமற்றது நீரால் ஆனது நிறமற்றதாக இருக்கும் சைட்டசால் அடுத்தது உட்கருவின் உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்டோ புரோட்டோப்ளாசம் உட்கருவின் உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா புரோட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உட்கருவின் உள்ளே உள்ள திரவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அணுக்கரு திரவம் அல்லது நியூக்ளியோப்ளாசம் என்பர் ஸோ உட்கருவின் உள்ளே உள்ள திரவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அணுக்கரு திரவம் அல்லது நியூக்ளியோப்ளாசம் என்பர் உட்கருவுக்கு வெளியே வந்து சைட்டோப்ளாசம் என்பர் உட்கருவுக்கு வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் என்பர் அடுத்தது செல்லின் ஆற்றல் மையம் மைட்டோகாண்டீரியா செல்லின் ஆற்றல் மையத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது தாவரங்களின் உணவு தயாரிப்பாளர்கள் வந்து பசுங்கணிகம் தாவர தாவரங்களின் உணவு தயாரிப்பாளர்கள் வந்து பசுங்கணிகம் சூரிய ஆற்றிலிருந்து உணவு தயாரிக்கக்கூடிய ஒரே நுண்ணுறுப்பு பசுங்கணிகம் சூரிய ஆற்றிலிருந்து உணவு தயாரிக்கக்கூடிய ஒரே நுண்ணுறுப்பு எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பசுங்கணிகம் அடுத்தது உணவு செரிமானம் அடை அடைய செய்வதும் நொதிகளை சுரப்பதும் உணவிலிருந்து புரதத்தை பிரிக்க ச பிரித்து செல்லுகளு செல் செல்லுக்கும் உடலுக்கும் வந்து வலு சேர்ப்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோள்கை உறுப்புகளுடைய வேலை அப்போ உணவு செரிமானம் அடைய செய்வதும் நொதிகளை சுரக்கிறது உணவிலிருந்து புரதத்தை வந்து பிரித்து செல்லுக்கு வந்து செல்லுக்கும் உடலுக்கும் வந்து வலு சேர்ப்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனுடைய வேலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோள்கை உறுப்புகளுடைய வேலை தற்கொலை பைகள்
செல் பகுப்பின் போது வந்து குரோமோசோம்களை பிரிக்க செய்வது வந்து சென்ட்ரியோல்கள் செல் பகுப்பின் போது குரோமோசோம்களை பிரிக்க செய்வது வந்து சென்ட்ரியோல்கள் கொழுப்புகள் ஸ்டீராய்டுகள் ஆகியவற்றை வந்து தயாரிப்பு தயாரிப்பிலும் கடத்துதலிலும் வந்து பங்கு பங்கு கொள்வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோ வளைப்பின்னல் ஒரு தலைமுறை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து மரபு வழி பண்புகளை கடத்துதல் செல்லில் நடைபெறும் அனைத்து உயிர் செயல்களை அனைத்து உயிர் செயல்களையும் வந்து வேதிவனைகளையும் கட்டுப்படுத்துவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கட்டுப்படுத்தும் அடுத்தது வந்து சிவப்பு இரத்த செல்களில் வந்து உட்கரு இல்லை அப்போது எந்த செல்லில் வந்து உட்கரு கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு இரத்த செல்களில் ரெட் ஆர்பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்கரு கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மில்லியன் சிவப்பு செல்கள் வந்து ஒவ்வொரு நொடியும் விறக்கின்றன ரெண்டு மில்லியன் சிவப்பு செல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நொடியும் வந்து ரெண்டு மில்லியன் சி சிவப்பு செல்கள் வந்து இறக்கிறது மனித உடம்பில் வந்து புதிய இரத்த அதாவது புதிய சிவப்பு இரத்த செல்கள் வந்து தினமும் தோன்றுகிறது அப்போ மனிதனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மில்லியன் சிவப்பு செல்கள் வந்து ஒவ்வொரு நிமி நொடியும் வந்து இறக்குது அதே மாதிரி வந்து மனித உடம்பில் வந்து புதிய இரத்த சிவப்பு செல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தினமும் வந்து புது புதுசாக வந்து உருவாகிட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க இதுவரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் உயிரினங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதுவரையில் வந்து எத்தனை மில்லியன் உயிரினங்கள் வந்து கண்டு கண்டறிஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் உயிரினங்கள் உயிரினங்கள் வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது அனைத்து உயிரினங்களையும் வந்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் என பிரித்தவர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் அனைத்து உயிரினங்களையும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் என பிரித்தவர் அரிஸ்டாட்டில் விலங்குகளை இரத்தம் உடைய விலங்குகள் மற்றும் இரத்தம் அற்ற விலங்குகள் என பிரித்தவர் அரிஸ்டாட்டில் இரத்தம் இரத்தம் உடைய விலங்குகள் இரத்தம் அற்ற விலங்குகள் அப்படின்னு பிரித்தவர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் விலங்குகளை இடப்பயிற்சியின் அடிப்படையில் விலங்குகளின் விலங்குகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடப்பயிற்சியின் அடிப்படையில் வந்து நடப்ப நடப்பவை பரப்பவை நீந்து போவை என மூன்று தொகுதிகளாக பிரித்தவர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் ஒரு சில் உயிரிகள் வந்து அல்லது புரோட்டோசோவா ஒரு சில் உயிரிகள் அல்லது புரோட்டோசோவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோசாவுக்கு வந்து உதாரணம் வந்து அமிபா யுக்லினா பாரமிசியம் ஒரு சில் உயிரிகள் அல்லது புரோட்டோசோவாவுக்கு உதாரணம் வந்து அமிபா யுக்லினா பாரமிசியம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில் உயிரிகளுக்கு அல்லது புரோட்டோசோவாவுக்கான உதாரணம் அமிபா யுக்லினா பாரமிசியம் அல்லது துளி துளை உடலிகள் அல்லது பெரிபரா பெரிபரா துளி உட துளை உடலிகள் அல்லது பெரிபரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லியூகோ செலினியா லியூகோ செலினியா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பான்ஜில்லா சைக்கான் ஸோ இது வந்து துளி உட துளை உடலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லியூகோ செலினியா ஸ்பான்ஜில்லா மற்றும் சைக்கான்கள் அடுத்து வந்து குழி உடலைகளுக்கு அல்லது சி சீலண்டி ரேட்டா குழி உடலைகள் அல்லது சீலண்டி ரேட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரா கடல் சாம்பந்தி ஜல்லி மீன்கள் பவளங்கள் ஹைட்ரா கடல் சாம்பந்தி ஜல்லி மீன்கள் பவளங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழி உடலைகள் அல்லது சீலண்டி ரேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா காரல் லின்னேயஸ் வகைப்பாட்டில் வந்து ஏழு முக்கிய படிநிலைகள் வந்து உள்ளன ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு முக்கிய படிநிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காரல் லின்னேயஸல் வகைப்பாட்டில் தான் வந்து ஏழு முக்கியமான படிநிலை இருக்குது ஒன்று வந்து உலகம் தொகுதி ரெண்டாவது வந்து தொகுதி மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வகுப்பு நாலு வந்து வரிசை அஞ்சு குடும்பம் ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரினம் ஏழு வந்து சிற்றினம் ஸோ இந்த வகையில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரோலன் கரோலஸ் நினேஸ் வந்து வகைப்பாட்டில் ஏழு முக்கியமான படிநிலை வச்சு சொல்லியிருப்பார் அடுத்து தட்டை புழுக்கள் அல்லது பீலண்டி ஹெல்மந்தஸ் ஸோ பிளான்டி ஹெல்மந்தஸ் ஸோ தட்டை புழுக்கள் அல்லது பிளான்டி ஹெல்மந்தஸ் எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான் ஏரியா மற்றும் கல்லீரல் புழு ரத்த புழு மற்றும் நாடா புழு இது எல்லாமே வந்து தட்டை புழுக்களுக்கு அல்லது பிளான்டி ஹெல்மந்தஸுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் அடுத்தது உருளை புழுக்கள் அல்லது நெமட்டோடா ஸோ உருளை புழுக்கள் அல்லது நெமட்டோடாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு அஸ்கா அஸ்காரிஸ் லும்ரிகாய்ட்ஸ் உருளை புழுக்களுடைய அறிவியல் பேர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அஸ்காரிஸ் லும்ரிகாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வலை தசை புழுக்கள் அல்லது அன்னலிடா ஸோ வலை தசை புழுக்கள் அன்னலிடா வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்புழு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்புழு நீரிஸ் அட்டை ஸோ மண்புழு நீரிஸ் அட்டை வலை தசை புழுக்கள் அல்லது அன்னலிடா வந்து மண் மண்புழு நீரிஸ் அட்டை அடுத்தது கணுக்காளிகள் அல்லது ஹார்த்து ஆர்த்தோ போடா ஸோ கணுக்காளிகள் அல்லது ஆர்த்தோ போடா வந்து பார்த்திங்கன்னா நண்டு இறால் மரவட்டை ஸோ நண்டு இறால் கணுக்காளிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து நண்டு இறால் மரவட்டை பூச்சிகள் தூ தேலு சிலந்தி கரப்பான் பூச்சி தேலு சிலந்தி கரப்பான் பூச்சி இது எல்லாமே வந்து கணுக்காளிகளுக்கு கணுக்காளிகள் அல்லது ஆர்த்தோ போடாவுக்கு உதாரணங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல் உடலிகள் அல்லது மொ
எக்கைனோ டெர்மேட்டா ஸோ முட்தோழிகள் அல்லது எக்கைனோ டெர்மேட்டாவிற்கு உதாரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்சத்திர மீன் கடல் சாமந்தி நெருங்குறு நட்சத்திர மீன் கடல் வெள்ளரி மற்றும் கடல் அள்ளி இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்தோழிகள் அல்லது எக்கைனோ டெர்மேட்டாவிற்கு உதாரணம் அடுத்தது முதுகு நான் உடையவை வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்கள் இருவாழ்விகள் ஊர்வன பறவைகள் பாலூட்டிகள் மீன்கள் இருவாழ்விகள் ஊர்வன பறவைகள் பாலூட்டிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுகு நான் உடையவை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் அல்லது ஃபிஷஸ் ஸோ மீன் அல்லது ஃபிஷஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு சுறா கட்லா முல்லட் திலோப்பியா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்களுக்கு உதாரணங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிர் ரத்த பிராணிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்கள் ஸோ குளிர் ரத்த பிராணிகள் அப்படின்னா மீன்கள் தான் சொல்லுவாங்க அடுத்தது இருவாழ்விகள் அல்லது ஆம்பிபியா ஸோ இருவாழ்விகள் வந்து ஆம்பி ஆம்பிபியா இருவாழ்விகள் அல்லது ஆம்பிபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து தவளை தேரை சாலமண்டர் சிசிலியன் தவளை தேரை சாலமண்டர் சிசிலியன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருவாழ்விகளுக்கு உதாரணங்கள் அடுத்தது வந்து ஊர்வன அல்லது ரெப்டைல்ஸ் ஊர்வன அல்லது ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்து பள்ளி தோட்டத்து பள்ளி வீட்டு பள்ளி மற்றும் கடல் ஆமை நில ஆமை பாம்புகள் முதலை இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர்வன அதாவது ரெப்டைல்ஸ்களுக்கு உதாரணங்களாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது வந்து பறவைகள் அல்லது ஏவ்ஸ் பறவைகள் அல்லது ஏவ்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய பனங்காடை கரையோர கரையோர பறவை கொண்டை இலத்தி கொண்டை இலத்தி கிளி சிட்டுக்குருவி கிளி சிட்டுக்குருவி கோழி நெருப்பு கோழி கிவி ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பறவைகள் அல்லது ஏவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பாலூட்டிகள் அல்லது மா மேமலியா பாலூட்டிகள் அல்லது மேமலியா வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்ப இரத்த விலங்குகள் வெப்ப இரத்த விலங்குகள் ஸோ வாத்து அழகு இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாத்து அழகு பிளாட்டிபஸ் கங்காரு ஸோ வாத்து அழகு பிளாட்டிபஸ் கங்காரு பூனை புளி வரிக்குதிரை மனிதன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலூட்டிகளுக்கு உதாரணங்களாக சொல்லப்படுகிறது மேமலியா அப்படின்னு சொல்லலாம் பாலூட்டிகள் அல்லது மேமலியாவுக்கு உதாரணங்களாக கூறப்படுகிறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தாவரங்கள் இரு வகைப்படும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்கும் தாவரம் இனா ரெண்டாவது வந்து பூவா தாவரம் ஸோ பூக்கும் தாவரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதைகளை உருவாக்குவதில்லை பூக்கும் அதாவது பூக்கும் தாவரம் வந்து விதைகளை உருவாக்குறது ஆனால் பூவா தாவரங்கள் வந்து விதையை வந்து உருவாக்குவதில்லை பூவா தாவரம் என்பது விதைகளை உருவாக்குவதில்லை பூக்கும் தாவரங்கள் என்பது விதைகளை உருவாக்குகிறது அடுத்தது பூவா தாவரங்கள் வந்து அவற்றின் உடல் அமைப்பினை பொறுத்து மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் பூவா தாவரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவற்றின் உடல் அமைப்பினை பொறுத்து வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ககால் ஆல்காக்கள் ஒன்று வந்து ஆல்காக்கள் ரெண்டு வந்து மாஸ்கள் மூன்றாவது வந்து பரணிகள் ஸோ ஒன்று ஆல்காக்கள் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்கள் மூன்றாவது வந்து பரணிகள் ஸோ இது மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் பூக்கும் தாவரங்களில் அவற்றின் கனியுறுப்பை பொறுத்து ஜிம்னோஸ்பர்ம்கள் மற்றும் ஹாஞ்சியோஸ்பர்ம்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன க பூக்கும் தாவரங்களை வந்து மற்றும் ஸோ பூக்கும் தாவரங்களை வந்து அவற்றின் கனி உறுப்பை பொறுத்து வந்து பூக்கும் ஜிம்னோஸ்பர்ம் மற்றும் ஹாஞ்சியோஸ்பர்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிம்னோஸ்பர்ம் வந்து திறந்த விதை தாவரம் ஜிம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ திறந்த விதை தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் வந்து மூடிய விதை தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆல்காக்கள் ஆல்காக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலானது ஆல்காக்களுடைய உடலானது வேர் தண்டு மற்றும் இலை என வேர்வாடற்று காணப்படுகிறது இதனை வந்து தாளஸ் என்பர் ஸோ வேல் மற்றும் தண்டு இலை என்ற வேறுபாடே இல்லாமல் காணப்படுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனை தாளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் வந்து ஆல்காக்கள் வந்து நீரில் தான் வாழும் இதனுடைய உடலமானது ஒரு செல் அல்லது பல செல்களால் ஆன நாரிலைகளை கொண்டுள்ளது ஸோ ஒரு செல் அல்லது பல செல்களால் ஆன நாரிலைகளை கொண்டுள்ள ஆல்காக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாரிலைகளை கொண்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீர்நிலையில் தான் வாழும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காரா அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது மாஸ்கள் மாஸ்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாவர உடலம உடலானது வந்து உண்மையான வேர் தண்டு இலைகள் என வேட வேறுபா வேறுபாடற்று காணப்படுகிறது மாஸ்கள்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர் தண்டு இலை என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் காணப்படுவது அடுத்தது நீரை விரும்புபவை மாஸ்கில் வந்து நீரை விரும்புபவை அடுத்தது இருவாழ்வி இருவாழ்வி தாவரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஃபியூனேரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இருவாழ்வி தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஃபியூனேரியா இருவாழ்வி தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ இருவாழ்வி தாவரத்திற்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து ஃபியூனேரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் பெரணிகள் பெரணிகள் அப்படின்னா தாவர உடலானது வே தண்டு இலைகள் என வேறுபாடு அடைந்து காணப்படுகிறது ஸோ இதில் பெரணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாவரத்தினுடைய வேறு தண்டு இலை அப்படின்னு சொல்லி வேறுபாடு அடைந்து காணப்படுகிறது இலைகள் சிறியதாகவோ பெரியதாகவோ இருக்கும் இலைகள்
உணவுப் பொருட்களை வந்து கடத்தும் வாஸ்குலர் திசுக்கள் உள்ளன நீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை கடத்தக்கூடிய வாஸ்குலர் திசுக்கள் உள்ளது அடுத்து நிலத்தில் முதலில் தோன்றிய நிலவாழ் தாவரங்கள் நிலத்தில் முதலில் தோன்றிய நிலவாழ் தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் பேரணிகள் தான் ஸோ நிலத்தில் தோன்றிய முதல் நிலத்தில் முதலில் தோன்றிய நிலவாழ் தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரணிகள் தான் இவை வந்து நிலமா நிழலான ஈரப்பதம் மிகுந்த நிழலான ஈரப்பதம் மிகுந்த மற்றும் குளிர்ந்த பகுதிகள் வந்து வாழ்பவை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஹடியாண்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பரணிகளுக்கு எடுத்துக்காட்ட ஹடியாண்டம் அடுத்து ஜிம்னோஸ்பர்மிகள் ஜிம்னோஸ்பர்ம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா திறந்த திறந்த விதை தாவரம் தான் ஜிம்னோஸ்பர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்லாண்டு வாழ் தாவரங்கள் ஜிம்னோஸ்பர்ம் வந்து பல்லாண்டு வாழ் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வாஸ்குலர் கற்றை உடையவை வாஸ்குலர் கற்றை உடையவை ஜிம்னோஸ்பர்மங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்குலர் கற்றையை வந்து உடையவையாக இருக்கும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஜிம்னோஸ்பர்ம் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனஸ் மற்றும் சைக்கஸ் ஸோ பைனஸ் மற்றும் சைக்கஸ் தாவரம் வந்து ஜிம்னோஸ்பர்மிக்கு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டுகளாகும் அடுத்தது ஆஞ்சோஸ்பர்ம் ஆஞ்சோஸ்பர்ம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடிய விதை தாவரங்களை தான் வந்து ஆஞ்சோஸ்பர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாவர உடலானது உண்மையான வேர் தண்டு இலைகள் என வேறுபாடு வேறுபாடு அடைந்து காணப்படுகிறது ஆஞ்சோஸ்பர்ம் தாவரத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் வந்து தாவரத்தில் வந்து வேறு தண்டு இலை அப்படின்னு சொல்லி வேறுபாடு அடைஞ்சு காணப்படுது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புள்ளி வட்டம் மல்லி வட்டம் மகராந்த தாள் வட்டம் மற்றும் சூழக வட்டம் என நான்கு அடுக்குகளை கொண்டதாக வந்து ஆஞ்சோஸ்பர்ம் இருக்கு அடுத்தது பூக்கும் தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் தான் வந்து ஆஞ்சோஸ்பர்ம் என்பது பூக்கும் தாவரங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பான சூலகம் கனியாகவும் ஸோ பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பான சூலகம் வந்து கனியாகவும் சூழ்கள் வந்து விதையாகவும் உருவாகிறது அப்போ பெண் இனப்பெருக்க உருப உறுப்பான சூலகம் வந்து கனியாகவும் சூழ்கள் வந்து விதையாகவும் வந்து உருவாகின்றன அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்குலர் திசுவான சைலம் வந்து சைல குழாய்களையும் மற்றும் ஃப்ளோயம் வந்து துணை செல்களையும் வந்து கொண்டுள்ளன சைலம் அதாவது வாஸ்குலர் திசுவான சைலம் வந்து சைல குழாய்களையும் மற்றும் ஃப்ளோயம் வந்து துணை செல்களையும் வந்து கொண்டுள்ளது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்காலத்தில் வாழும் தாவரங்களில் வந்து மிகவும் வந்து மேம்பாடு அடைந்த தாவரங்கள் தற்காலத்தில் வந்து மிகவும் மேம்பாடு அடைந்த தாவரங்கள் வந்து ஆஞ்சோஸ்பிரம் தாவரங்கள் தான் இது வந்து ஆஞ்சோஸ்பிரமங்கள் வந்து இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தலை தாவரம் ஆஞ்சோஸ் பெர்ம் தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஒரு வித்தலை தாவரங்கள் ஒரு வித்தலை தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு நெல் அதே மாதிரி இருபத்தலை தாவரம் இருபத்தலை கொண்ட தாவரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு புளி அவரை ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தலை தாவரங்களாக சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறை வந்து கொண்டு வந்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் ஸோ ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறையை வந்து சொன்னவர் வந்து ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறை வந்து ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் இதில் வந்து ஐந்து உலகங்களாக வந்து பிரிச்சிருப்பார் ஒன்று வந்து மொனிரா உலகம் ரெண்டாவது வந்து புரோட்டிஸ்டா உலகம் மூணாவது வந்து தாவர உலகம் நாலாவது வந்து விலங்கு உலகம் ஐந்தாவது வந்து பூஞ்சை உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து வகையான உலகங்களாக பிரிச்சிருப்பார் அனைத்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் உயிரினங்களும் வந்து மொனிரா உலகம் அனைத்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் உயிரினங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொனிரா உலகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் நீல நீல பசும் பாசிகள் எல்லாமே வந்து அடங்கியிருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர வகை புரோட்டிஸ்டுகள் தாவர வகை புரோட்டிஸ்டுகள் ஒளி சேர்க்கை மூலம் வந்து உணவு தயாரிக்கின்றன தாவர வகை புரோட்டிஸ்டுகள் வந்து ஒளி சேர்க்கை மூலம் வந்து உணவு தயாரிக்கின்றன பொதுவாக வந்து பாசிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது விலங்கு வகை புரோட்டிஸ்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோசோவான்கள் விலங்கு வகை புரோட்டி புரோட்டிஸ்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோசோவான்கள் ஸோ இதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமிபா பாரமிசியம் வந்து விலங்கு வகை புரோட்டிஸ்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு அமிபா பாரமிசியம் அடுத்து பூஞ்சை உலகம் பூஞ்சை உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சை வந்து பல செல் உயிரிகள் ஸோ பூஞ்சை வந்து பல செல் உயிரிகள் யூ கேரியாட்டிக் செல் அமைப்பை கொண்டது யூ கேரியாட்டிக் செல் அமைப்பை வந்து கொண்டது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாருணியா சாருணிகளாகவும் சிதைப்பான்களாகவும் அல்லது ஒட்டுணிகளாகவும் காணப்படுகிறது பூஞ்சைகள் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சாருணிய அல்லது சிதைப்பானாக அல்லது ஒட்டுணியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோல்டுகள் நாய்க்குடை காலான்கள் ஈஸ்டுகள் ஸோ இது வந்து பூஞ்சைகளுக்கு உதாரணங்கள் மோல்டுகள் நாய்க்குடை காலான்கள் ஈஸ்டுகள் வந்து பூஞ்சைகளுக்கு உதாரணம் இரு சொற்பெயரிடுதல் முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து கஸ்பாடு பாகியான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு அப்போ இரு சொற் பெயரிடும் முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து கஸ்பாடு பாகியான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்த
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சையனுடைய அறிவியல் அறிவியல் பெயர் வந்து சிட்ரஸ் அருண்டி போலியா ஸோ எலுமிச்சையோடைய அறிவியல் பெயர் வந்து சிட்ரஸ் அலி அருண்டி போலியா வேப்ப மரத்துக்கான அறிவியல் பெயர் வந்து அசாடி ரெக்டா இண்டிகா அசாடி ரெக்டா இண்டிகா வேப்ப மரத்தினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து அசாடி ரெக்டா இண்டிகா தவளுடைய தவளையுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து ராணா எக்ஸா டாக்டைலா தேங்காயினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்கஸ் நியூசிஃபரா காக்கஸ் நியூசிஃபரா ஸோ தேங்காயனுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் மரத்தினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து காக்கா காக்கஸ் நியூசிஃபரா அடுத்தது நெல்லுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து ஒரைச சட்டைவா மீனுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து கட்லா கட்லா ஆரஞ்சினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து சிட்ரஸ் சைனன்சிஸ் ஆரஞ்சனுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து சிட்ரஸ் சைனன்சிஸ் இஞ்சினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து ஜிஞ்சிபர் அபிசி நேல் ஸோ இஞ்சினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து ஜிஞ்சிபர் அபிசி நேல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பப்பாளியுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரிகா பப்பாயா காரிகா பப்பாயா பேரிச்சையினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போனிக்ஸ் டாக்டைலி பெரா ஸோ போனிக்ஸ் டாக்டைலி பெரா வந்து பார்த்திங்கன்னா போனிக்ஸ் டாக்டைலி பெரா வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிச்சை ஸோ பேரிச்சினுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போனி போனிக்ஸ் டாக்டைலி பெரா ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் பெயர்கள் கண்டிப்பாக வந்து இதுலேருந்து ஒரு முக்கியமாக ஏதாவது ஒரு வினா வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறத்தால் புவியில் காணப்படும் வந்து சிற்றினங்கள் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு மில்லியன் அப்போது ஏறத்தால் புவியில் காணப்படக்கூடிய சிற்றினங்களின் எண்ணிக்கை வந்து எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் சிற்றினங்கள் இருக்கும் உயிரி உலகில் வந்து மிகப்பெரிய பிரிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேருலகம் அப்போ உயிரி உலகில் வந்து மிகப்பெரிய பிரிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேருலகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிற்றினம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வகைபாட்டின் கடைசி நிலை சிற்றினம் வந்து வகைபாட்டின் கட கடைசி நிலை தான் வந்து சிற்றினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொறுத்துக்க முனிரா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா ஸோ முனிராவில் வந்து பாக்டீரியா ஸோ முனிராவுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பாக்டீரியா ப்ரோட்டீஸ்டாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு யூக்ளினா பூஞ்சைக்கு எடுத்துக்காட்டு மோல்டு காளான்னு அடுத்தது பிளான்டே பிளான்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேம்பு பிளான்டே அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேம்பு அனிமோலியா என்பது வண்ணத்து பூச்சி அனிமோலியா என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்ணத்து பூச்சிக்கு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட இலவச ஓவிய பயிற்சி வந்து ஓவிய பயிற்சி ஸோ இலவச ஓவிய பயிற்சி செயலி வந்து டக்ஸ் பெயிண்ட் ஸோ இலவச ஓவிய பயிற்சி செயலி வந்து டக்ஸ் பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வரையவும் திருத்தங்கள் செய்யவும் வந்து பயன்படுவது வந்து கருவி பட்டை டூல் பார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது படம் வரைவதற்கு பயன்படும் பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுப்பகுதி டிராயிங் கேன்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் வந்து மெதுவாக ஆரம்பித்து விளையாட விளையாட வேகம் அதிகரிக்கும் விளையாட்டு ஆர்கேட் விளையாட்டு ஸோ ஆர்கேட் விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பேஸ் கேடட் என்பது எளிய கூட்டல் ஸ்பேஸ் கேடட் என்பது எளிய கூட்டல் ஸ்கவுட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து வரத்தக்க கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் விளையாட்டு தான் ஸ்கூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்சர் வந்து பத்து வரத்தக்க கூட்டல் பெருக்கல் கழித்தல் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் விளையாட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறுக்கு வழி விசைகள் அப்படின்னா ஷார்ட்கட்டு கம்ப்யூட்டர் ஷார்ட்கட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ என்பதற்கு நியூ என்பதற்கு வந்து ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் என் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூக்கு புதுசாக வந்து டாக்குமெண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓ அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அது ஓப்பன் ஆகும் அடுத்தது சேவ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆகும் கண்ட்ரோ அடுத்து வந்து குவைட் ஸோ குவைட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்கேப் ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணாவே குவைட் ஆகிடும் அடுத்தது அண்டு ஆப்ஷன் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜட் ஸோ அண்டு ரீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒன்றா தான் இருக்கும் அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜட் ரீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் அடுத்தது ஏஸ் ஸோ ஏஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது வரத்தக்க வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு கணித செயல்பாடுகளையும் வந்து பயன்படுத்துதல் ஸோ இதில் வந்து குறை எண்கள் குறை எண்கள் மற்றும் விடுபட்ட எண்கள் போன்றவட போன்றவையும் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் அடுத்தது டக்ஸ் பெயிண்ட் வந்து மென்பொருளில் டக்ஸ் பெயிண்ட் மென்பொருளில் வந்து படம் வரையவும் திருத்தங்கள் செய்யவும் எளிய கருத்து ப கருவி பட்டை பயன்படுத்தப்படுகிறது இடப்பக்க கருவிப்பட்டை எந்த கருவிப்பட்டை அப்படின்னா இடப்பக்க கருவிப்பட்டை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ முன்னர் செய்த செயலை நீக்குவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டு அதாவது குறுக்கு விசை வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் செட்டு ஸோ அண்டுடைய குறுக்கு விசை வந்து கண்ட்ரோல் செட் அடுத்தது ஒளி மூலங்கள் வந்து இரு இரு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கை ஒளி மூலம் அப்படின்னும் ரெண்டாவது வந்து பார்த
செயற்கை ஒளி மூலங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரியும் மெழுகுவர்த்தி செயற்கை ஒளி மூலங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரியும் மெழுகுவர்த்தி சுடர் எரி விளக்கு சுடர் எரி விளக்கு ஞான் விளக்கு சோடியம் ஆவி விளக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செயற்கை ஒளி மூலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து வந்து வெப்ப ஒளி மூலங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரியும் மெழுகுவர்த்தி வெண் சுடர் எரி விளக்கு இது வந்து வெப்ப ஒளி சு வெளி மூலங்களுக்கு வெப்ப ஒளி மூலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து வாயு விறக்க ஒளி மூலங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா நியான் விளக்கு சோடியம் ஆவி விளக்கு இது வந்து வாயு விறக்க ஒளி மூலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து ஒளியின் பண்புகள் வந்து நேர்கோட்டு பண்பு எதிரொலியும் பண்பு ஸோ ஒளியின் பண்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு வகையாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து நேர்கோட்டு பண்பு எதிரொலிக்கும் பண்பு ஒளியின் வேகம் அடுத்தது பொருளோடு ஒளியின் செயல்பாடு பொருளோடு பொருள்களோடு ஒளியின் செயல்பாடு இந்த நான்கு வகையான பண்புகளாக சொல்கிறாங்க ஒளியின் முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளியின் நேர்கோட்டு பண்பு ஸோ ஒளியின் நேர்கோட்டு பண்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒளியானது தானே வளைந்து செல்லாது ஒளி வந்து பார்த்திங்கன்னா தானே வளைந்து செல்லாது நேர்கோட்டில் தான் செல்லும் ஒளியுடன் கூடிய சோதனைகளை வந்து செய்து ஒளியுடன் நேர்கோட்டு பண்பினை கண்டறிந்த முதல் அறிஞர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹல் ஹாசன் ஆயத்தம் ஸோ ஒளியின் ஒளியுடன் கூடிய சோதனைகளை வந்து செய்து ஒளியினை ஒளியின் நேர்கோட்டு பண்பினை வந்து கண்டறிந்த முதல் அறிஞர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரியின் ஒளியினுடைய நேர்கோட்டு பண்பினை கண்டறிந்த முதல் அறிஞர் வந்து அல் ஹாசன் ஆயத்தம் அடுத்து ஒளி காட்சி ஒளி காட்சி மற்றும் ஒளியியல் தொடர்பான புரிதலுக்கு முக்கிய பங்காற்றியவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹல் ஹல் ஹாசன் ஆயத்தம் ஒளியின் நேர்கோட்டு பண்பினை வந்து புரிந்து கொள்ள உதவும் எளிமையான கருவி வந்து ஊசி தொலை கேமரா ஸோ கேமராவின் தொழில்நுட்பம் முன்னேற்றம் அடைந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனின் இயக்கத்தை பதிவு செய்ய பயன்பட்டது ஊசி தொலை கேமரா இவ்வகையான புகைப்படம் எடுக்கும் முறைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலோகிராஃபி இவ்வகையான பு புகைப்படம் எடுக்கும் முறைக்கு வந்து சோலோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நிலையான பொருள்களை வந்து புகைப்படம் எடுப்பதற்கு சூரிய கிரகணத்தை காண்பதற்கும் வந்து பதிவு செய்வதற்கும் பயன்பட்ட கருவி வந்து ஊசி தொலை கேமரா எளி எதிரொலிக்கும் பரப்பின் படும் ஒளிக்கதிர்கள் வந்து படுகதிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எதிரொலிக்கும் பரப்பில் படுகதிர் விழும் புள்ளியில் இருந்து மீண்டும் வரும் கதிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிரொலிப்பு கதிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதிரொலிக்கும் பரப்பில் எப்புள்ளியில் படுகதிர் விழுகிறதோ அப்புள்ளி வந்து படுப்புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து படுப்புள்ளியின் வழியாக எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா குத்து கோடு அப்படின்வாங்க ஸோ படுகதிர் படுகதிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஓவிற்கும் குத்து கோடு வந்து ஓஎன்னிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா படுகோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதிரொலிப்பு கதிர் ஓ கியூவிற்கும் குத்துக்கோடு ஓ என்னிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் வந்து எதிரொலிப்பு கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒளி எதிரொலிப்பு விதிகள் அப்படின்னு சொன்னால் படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் எதிரொலிப்பு கோணம் வந்து ஹார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் வந்து சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது படுகதிர் குத்துக்கோடு எதிரொலிப்பு கதிர் ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமையும் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ஒரே தளத்தில் அமையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பெரிஸ்கோப் பெரிஸ்கோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிரொலிப்பு விதியின் படி செயல்படுகிறது பெரிஸ்கோப் வந்து எதிரொலிப்பு விதியின் படி செயல்படுகிறது எதிரொலிப்பு எதிரொலிக்கும் பரப்பு வந்து வள வளவளப்பாகவும் வந்து சமதளமாகவும் இருப்பின் ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு நடைபெறுகிறது அப்போ எதிரொலிக்கும் பரப்பு வந்து வளவளப்பாகவும் சமதளமாகவும் வந்து இருப்பின் ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு நடைபெறும் அடுத்து வெற்றிடத்தில் வந்து ஒளியானது நொடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவு செல்லும் அப்போ வெற்றிடத்தில் ஒளியானது நொடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவு வந்து செல்லும் அடுத்தது நிழலின் பண்புகள் நிழலின் பண்புகள் நில நிழல்கள் வந்து எப்போதும் வந்து ஒளி மூலத்திற்கு எதிர் திசையில் உருவாகும் அப்போ நிழல் வந்து எப்போ எதிர் திசை அதாவது ஒளியினுடைய எதிர் திசையில் வந்து உருவாகும் ஒரு பொருளின் நிழலை கொண்டு அப்பொருளின் தன்மையை வந்து கண்டறிய இயலாது அப்போ ஒரு பொருளுடைய நிழலை வச்சுக்கினே அந்த பொருளுடைய தன்மையை வந்து கண்டறிய முடியாது ஒளி ஊடுருவா பொருட்கள் மட்டுமே வந்து நிழல்களை உருவாக்கும் ஒளி ஊடுருவா பொருள்கள் மட்டுமே வந்து நிழலை வந்து உருவாக்கும் அடுத்தது பொருளின் நிறம் வந்து எதுவாக இருப்பினும் அப்பொருளின் நிழல் வந்து எப்பொழுதும் கருமையாகவே தோன்றும் நிழல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கருமையாக தான் தோன்றும் ஒளி மூலம் ஒளி ஊடுருவா பொருள்கள் மற்றும் நிழல் ஆகிய மூன்றும் வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் ஒளி மூலம் ஒளி ஊடுருவா பொருள்கள் மற்றும் நிழல் இது மூணுமே வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் தான் இருக்கும் ஒரு பொருளின் நிழலின் அளவானது ஒளி மூலம் மற்றும் பொருளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு பொருள் மற்றும் திரைக்கு இடையே உள்ள தொலைவு ஆகியவற்றை சார்ந்துள்ளது அடுத்தது 
ஒரு புள்ளி மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளியின் பாதையில் ஓர் ஒளிப்புகா பொருளை வைக்கும் போது ஒரே சீரான கருமையான நிழல் மட்டும் திரையில் தோன்றும் இது வந்து கரு நிழல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரு நிழலை சுற்றிலும் ஓரளவு ஒளியூட்டப்பட்ட நெல் பகுதி தோன்றுகிறது இது வந்து புற நிழல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் சுற்றி வரும்போது ஏற்படுவது வந்து சூரிய கிரகணம் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே வந்து சந்திரன் சுற்றி வரும்போது ஏற்படுவது சூரிய கிரகணம் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே புவி புவியானது இருக்கும் போது ஏற்படுவது சந்திர கிரகணம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளி இலை என்பது முகு முழு அக எதிரொலிப்பு தத்துவத்தின்படி செயல்படும் சாதனம் அப்போ ஒளி இலை என்பது முழு அக எதிரொலிப்பு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படக்கூடிய சாதனம் ஒளி சமிக்கைகளை வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு குறைவான நேரத்தில் மிகுந்த ஆற்றல் இழப்பு இல்லாமல் மிகுந்த ஆற்றல் இழப்பு இல்லாமல் அனுப்ப இயலும் சாதனம் வந்து ஒளி இலை அப்படின்னு சொல்லலாம் தொலை தொடர்புக்கு முன்னர் தொடை தொடர்புக்கு முன்னர் பயன்படுத்திய தாமிர கம்பிகளான வடத்திற்கு மாற்றாக தற்போது ஒளி இலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஊசி துளை கேமராவில் விழும் பிம்பம் வந்து தலைகீழானது ஊசி துளை கேமராவில் விழும் பிம்பம் வந்து தலைகீழானது ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் வந்து நேரானது ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் வந்து நேரானது சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பங்களின் பண்புகள் சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் வந்து நேரானதாக இருக்கும் சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் நேரானதாக இருக்கும் சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் வந்து மாய பிம்பமாக இருக்கும் சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பங்கள் வந்து பிம்பமும் பொருளும் வந்து ஒரே அளவில் இருக்கும் சமதள ஆடியில் இருந்து பொருள் இருக்கும் தொலைவும் பிம்பமும் தோன்றும் தொலைவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமமாக இருக்கும் சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் வந்து இடவள மாற்றம் பெறும் சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம் பிம்பம் வந்து இடவள மாற்றம் பெற்றதாக இருக்க இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணூர் ஒளியின் அலை நீள நொடுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூறு நானோ மீட்டர் முதல் எழுநூறு நானோ மீட்டர் வரை அப்போ கண்ணூர் ஒளியின் அலை நீள நொடுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூறு நானோ மீட்டர் முதல் எழுநூறு நானோ மீட்டர் வரை ஒரு நானோ மீட்டர் என்பது டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஊதா நிறம் வந்து குறைந்த அலை நீளம் கொண்டது ஊதா நிறம் வந்து குல குறைந்த அலை நீளம் கொண்டது அதே மாதிரி சிவப்பு நிறம் வந்து அதிக அலை நேரம் கொண்டதாக இருக்கும் அடுத்து வெண்மை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணூர் ஒளியின் அனைத்து நிறங்களின் ஒளியின் அனைத்து நிறங்களின் ஒளியின் அனைத்து நிறங்களின் கலவை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒளியின் அனைத்து நிறங்களின் கலவை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்மை நிறம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெள்ளொளியானது முப்பட்டகத்தின் வழியாக வந்து ஒரு சமதள பரப்பின் வழியாக வந்து செல்லும் போது மற்றொரு சமதள பரப்பின் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வண்ணங்களாக பீரிகை அடையும் நிகழ்வு வந்து நிறப்பீரிகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வெள்ளொளியை வந்து முப்பட்டகத்தின் வழியாக பயன்பட செலுத்தும் போது அது வந்து மற்றொரு புறம் மற்றொரு சமதள புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஒளிகளாக ஏழு ஒளிகளாக வந்து பீரிகை அடைகிறது திரும்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பட்டகத்தின் வழியாக செலுத்தும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப அந்த வெள்ளொளி வந்து வெள்ளொளியாக வந்து வெளியே போகும் அடுத்தது வந்து மஞ்சள் சிவப்பு நீளம் மஞ்சள் சிவப்பு நீளம் ஆகிய நிறங்களின் வந்து நிறங்களின் காகிதம் தன் நிறத்தை தவிர மற்ற நிறங்கள் தன் வழியாக வந்து செல்ல அனுமதிப்பதில்லை முதன்மை நிறங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு பச்சை மற்றும் நீளம் முதன்மை நிறங்கள் வந்து சிவப்பு பச்சை நீளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இரண்டாம் நிலை நிறங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஜந்தா சைன் சையான் ஸோ இரண்டாம் நிலை நிறங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஜந்தா சையான் மற்றும் மஞ்சள் அடுத்தது என் குறிக்கோள் எளிதானது எது பிரபஞ்சம் ஏன் என்று அது பிரபஞ்சம் ஏன் அவ்வாறே உள்ளது ஏன் அது நிலையாக நிற்கிறது என்பதனை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள ஆகும் என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங்ஸ் அப்போ எனது குறிக்கோள் எளிதானது அது பிரபஞ்சம் ஏன் அவ்வாறே உள்ளது இந்த மாதிரியான இது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொன்னது வந்து ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங்ஸ் அடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவானது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து சுமார் இருபத்தி ஏழு நாளில் வந்து மேற்கில் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி ஒரு வட்டத்தில் வந்து நட்சத்திரங்களின் பின்னணியில் நட்சத்திரங்களின் பின்னணியில் வந்து செல்கிறது பூமியானது அதன் அச்சில் சுழல்வதாக கூறியவர் அறியப்பட்டார் பூமியை மையமாக கொண்டு சூரியன் வந்து நிலவு மற்றும் பிற கோள்கள் வந்து பிரபஞ்சத்தில் இய பிரபஞ்சத்தில் இயங்குகின்றன என்று பிளாட்டோ மற்றும் அரிஸ்டாட்டில் வந்து ஆகியோரால் வந்து கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு முத முன் வழியப்பட்டது ஸோ ஆறாம் நூற்றாண்டு முன் மொழி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆறாம் நூற்றாண்டுலேருந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா புவி மைய கோட்பாட்டை வந்து வரையறுத்தவர் வந்து தாளமி இவருடைய காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு புவி மைய கோட்பாடு தாளமி அடுத்து வந்து சூரிய மைய ரெண்டு கோட்பாடு இருக்கும் ஒன்று வந்து புவி மைய கோட்பாடு ரெண்டாவது வந்து சூரிய மைய கோட்பாடு புவி மைய கோட்பாடு வந்து தாளமி சொல்லியிருப்பார் ஆரியப்பட்டர் எழுதிய நூல் வந்து ஆரிய பட்டியம் ஸோ ஆரியப்பட்டர் எழுதிய நூல் வந்து பார்த்திங்கன்
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் ஒரு புண்கண் மாலை மலை மறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறநானூறு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது உளவு தலை வந்த பொருள் பொரு பெருநாள் பெருநல் அமையத்து இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் புண்கண் மாலை மலை மறந்தாங்கே அப்படின்னு சொல்லுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா புறநானூறு பாடலில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது ஒரு முழு நிலவு நாள் வந்து சூரியன் மேற்கில் மறையும் அதே நேரத்தில் நிலவு வந்து கிழக்கே உதிக்கிறது தேய்பிறை என்பது நள்ளிரவில் தோன்றுகிறது தேய்பிறை என்பது எப்போ தோன்றும் நள்ளிரவில் தோன்றும் வா வளர்பிறை வளர்பிறை என்பது நடு பகலில் தோன்றும் வளர்பிறை என்பது நடு பகலில் தோன்றும் தேய்பிறை என்பது நடு நள்ளிரவில் தோன்றுகிறது தேய்பிறை என்பது நல் இரவில் தோன்றும் வளர்பிறை என்பது நடு பகலில் தோன்றும் அப்போ பகலில் இருக்கும்போது வளரும் நடு நள்ளிரவில் வந்து தேயும் அடுத்து பூமி பூமியின் எதிர் எதிர்பக்கத்தில் பூமியின் எதிர்பக்கத்தில் சூரிய ஒளி விழுவதில்லை பூமியின் எதிர்பக்கத்தில் வந்து சூரிய ஒளி விழுவதில்லை நிலவின் ஒரு பகுதி வந்து சூரியனால் ஒளிந்தும் நிலவின் ஒரு பகுதி வந்து சூரியனால் ஒளிந்தும் மறுபகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருளில் இருக்கும் தேய்பிறை காலத்தின் போது அரை நிலவு வந்து முதல் கால் பகுதி ஸோ தேய்பிறை காலத்தின் போது அரை நிலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் கால் பகுதி அப்படின்னா வளர்பிறை காலத்தில் வந்து நிலவானது மூன்றாம் கால் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிறை என்னும் சொல் வந்து நிலவு பாதி பாதிக்கு குறைவாக ஒளியூட்டப்படுவதனை குறிக்கிறது அப்போ பிறை என்ற சொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவு பாதிக்கும் குறைவாக வந்து ஒளியூட்டப்படுவதனை வந்து குறிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது கிப்பஸ் கிப்பஸ் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திர சந்திரன் அரை வட்டத்திற்கு மேல் ஒளிரும் கட்டங்கள் வந்து கட்டங்களை குறிக்கிறது அப்போது சந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை வட்டத்திற்கு மேல் ஒளிரும் கட்டங்களை குறிப்பது கிப்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளர்பிறை என்பது வளர்ச்சி அல்லது வெளிச்சத்தில் விரிவடைதல் வளர்பிறை என்பது வளர்ச்சி அல்லது வெளிச்சத்தில் விரிவடைதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேய்பிறை என்பது குறைதல் அல்லது வெளிச்சம் குறைதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிலா வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமியை இருபத்தி ஏழு நாளில் வந்து சுற்றி வருகிறது ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் நாளிலிருந்து செவ்வாய் வந்து அதன் சாதாரண கிழக்கு நோக்கி இயக்கத்தினை வந்து விடுத்து மேற்கு நோக்கி நகர்கிறது நகர்வது போல தோன்றுகிறது கிரகங்களின் இயக்க இயக்கத்தில் உள்ள இந்த மாறுபாடு வந்து பின்னோக்கி நகர்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிரகங்களினுடைய மாறுபாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னோக்கிய நகர்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவ்வாய் மீண்டும் அதன் பாதையை மாற்றி வழக்கமான கிழக்கு நோக்கிய இயக்கத்தில் செல்லும் நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டில் வந்து செல்லும் அடுத்தது செவ்வாய் கிரகத்தை விட வந்து பொதுவாக வியாழன் பிரகாசமானது செவ்வாய் கிரகத்தை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாழன் கிரகம் வந்து பிரகாசமானது ஏ எனினும் வந்து செவ்வாய் கிரகத்தின் பிற்போக்கு இயக்கத்தின் காலம் வந்து முழுவதும் பிற்போக்கு செவ்வாய் இயக்கத்தின் பிற்போக்கு காலம் முழுவதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாழனை விட செவ்வாய் பிரகாசமாக இருக்கிறது வியாழனை விட செவ்வாய் வந்து பிரகாசமாக இருக்குது அடுத்து வியாழன்கோள் வந்து அதன் திசையை மாற்றிக்கொண்ட நாள் வந்து மார்ச் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வியாழன்கோள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய திசையை மாற்றிக்கொண்ட நாள் வியாழன்கோள் வந்து அதன் திசையை மாற்றிக்கொண்ட நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ச் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வியாழன்கோள் வந்து மீண்டும் தனது வழக்கமான கிழக்கு பயணத்தை வந்து தொடர்ந்த நாள் ஸோ வழக்கமான கிழக்கு பயணத்தை தொடர்ந்த நாள் வந்து ஜூலை பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாழன் தன் அதனுடைய திசையை வந்து மாற்றிக்கிச்சு வியாழன் வந்து வியாழன்கோள் மீண்டும் தனது வழக்கமான கிழக்கு பயணத்தை வந்து தொடர்ந்த நாள் வந்து ஜூலை பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் நீள்வட்ட மாதிரிகளை பயன்படுத்தி விண்வெ விண்பொருள்களின் இயக்கத்தினை விளக்கியவர் வந்து கிரேக்கத்தின் தாளமே இந்தியாவின் ஆரியப்பட்ட அப்போ நீள்வட்ட மாதிரியின் பயன்படுத்தி விண்பொருட்களினுடைய இயக்கத்தை விளக்கியவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேக்கத்தில் வந்து தாளமையும் இந்தியாவில் வந்து ஆரியப்பட்டரும் வந்து வளைக்கிருப்பாங்க யாருடைய காலத்தில் வந்து நீள்வட்ட மாதிரிகள் மேம்ப மேம்படுத்தப்பட்டன டைக்கா ஃப்ராகே மற்றும் நீலகண்ட சோமா சோமையாஜி ஸோ டைக்கா ஃப்ராக ஃப்ராகே மற்றும் நீலகண்ட சோமையாஜி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து தொலைநோக்கியை கண்டுபிடித்தவர் வந்து ஹான்ஸ் லிபர்ஷே தொலைநோக்கியை கண்டுபி கண்டுபிடித்தவர் ஹான்ஸ் ஹான்ஸ் லிபர்ஷே ஸோ முதன் முதல் முதன் முறையாக வந்து வானத்தை ஆய்வு செய்தவர் ஆய்வு செய்வதற்காக தொலைநோக்கியை வந்து பயன்படுத்தியவர் வந்து கலிலியோ கலிலி அப்போது முதன் முதலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தொலைநோக்கியை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஆன்ஸ் லிபஸே முதன் முறையாக வானத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக தொலைநோக்கியை வந்து பயன்படுத்தியவர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கலிலியோ கலிலி 
பால்வழி திரள் என்பது வானத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்களின் பளபளப்பான பிரகாசமான கூட்டம் கூட்டம் தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று நிரூபித்தவர் வந்து கலிலியோ கலிலி வியாழன் கோளினை சுற்றி துணைக்கோள்கள் இருப்பதனை சனி கிரகத்தினை சுற்றி வளையம் இருப்பதனை கண்டறிந்தவர் கலிலியோ கலிலி வியாழன் கோளினை சுற்றி துணைக்கோள்கள் இருப்பதையும் சனிக்கோளை சுற்றி வளையம் இருப்பதனையும் வந்து கண்டறிந்தவர் யாருன்னா கலிலியோ கலிலி தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் கலிலியோ கலிலி வந்து தொலைநோக்கி உதவியுடன் கண்டறிந்த மிக முக்கியமான கணிப்பு வந்து வெள்ளி ஸோ வெள்ளி வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சிருப்பார்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினொன்றில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் வெள்ளிக்கோள்னு வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சிருப்பார் கலிலியோ கலிலினா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினொன்றில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் சூரிய மைய கொள்கை வந்து கோப்பர் நிகஸ் அதாவது நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிகஸ் சூரிய மைய கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு ஆதரவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய இப்போ புவி மைய கோட்பாடு தாளமி சூரிய மைய கோப்பா கோட்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்பர் நிக்கஸ் அதாவது நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பூமி சூரியனை முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாள்களில் வந்து சுற்றி வருகிறது முந்நூற்றி அறுபத்தைந்தே கால் நாள் ஸோ செவ்வாய் சூரியனை வந்து எத்தனை நாளில் வந்து சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் வந்து சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய காலம் வந்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இணைந்திருப்பது விண்மீன் திரளில் நமது விண்மீன் திரளின் பெயர் வந்து பால்வெளி திரள் ஒரு புள்ளியில் பருபொருள் குவிந்து அங்கிருந்து விரிவடைய தொடங்கிய நாள் வந்து பார்த்தோன்னா பெருவெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் விண்வெளி மற்றும் விண்வெளி மற்றும் நேரம் ஆகியவை வந்து சுமார் பதினாலு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து ஒன்றாக வெளிப்பட்டன பிரபஞ்சம் உருவான கால கட்டத்தில் ஸோ பிரபஞ்சம் உருவான கட்டத்தில் வந்து அது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களால் ஆன கூட்டமைப்பே ஆகும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களால் ஆன கூட்டமைப்பே ஆகும் பிரபஞ்சத்தின் முதல் ஸோ முப்பது லட்சம் ஆண்டுகளில் வந்து நடந்தது எதையும் வந்து நாம் பார்க்க முடியாது பிரபஞ்சத்தின் முதல் முப்பது லட்சம் ஆண்டுகளில் வந்து நடந்தது எதையும் வந்து நாம் பார்க்க முடியாது பின் பிங் பேங்கின் ஒரே நேரடி ஆதாரம் வந்து காஷ்மீர் நுண்ணலை பின் பின்னணி என்று அழைக்கப்படும் அழைக்கப்படும் விண்வெளியில் உள்ள ஒரு மங்களான பிரகாசம் அடுத்தது தற்போது பிங் பே பேங்கிற்கு சுமார் ஒரு மில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட விண்மீன் திரள்களை கண்டுபிடித்து வரும் தொலைநோக்கி ஆப்பிள் விண்வெளி தொலைநோக்கி அடுத்தது ஒரு வானியல் அழகு என்பது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்று டென்டு தப்ப வாரம் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் ஸோ இது வந்து கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க முன்னே வந்து பார்த்துருப்போம் மீட்டரில் பார்த்துருப்போம் லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் எயிட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கும் போது நீங்கள் சரியாக பாருங்கள் அது வந்து கிலோமீட்டரா மீட்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து மீட்டரில் சொல்லும் போது டென் டு த பவர் லெவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிலோமீட்டரில் சொல்லும் போது டென் டு த பவர் எயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஒளியாண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் வந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து விண்ணியல் ஆரம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு ஒளி ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு ஒளி ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது மூணு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ஸோ ஒரு விண்ணியல் ஆரம் என்பது மூணு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது இன்று டென் டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர் ஸோ மூணு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது இன்று டென் டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது த்ரீ புள் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்று டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து கிலோமீட்டர் மீட்டர் கன்வெர்ஷன் தான் ஸோ இதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கங்க ஈர்ப்பு விசையால் வந்து சேர்க்கப்பட்ட மி விண்மீன்கள் மற்றும் விண்மீன் குழுக்கள் மற்றும் விண்வெளி பொருட்கள் வந்து ஒரே ஒரு பெரிய தொகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்மீன் திரள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விண்மீன் திரள்களின் விட்டம் வந்து ஆயிரம் முதல் பத்தாயிரம் விண்ணியல் ஆரம் வரை அப்போ விண்மீன் திரள்களின் விட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் முதல் பத்தாயிரம் விண்ணியல் ஆரம் வரை அடுத்தது விண்மீன் திரள்களின் வகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுழல் திரள் நீள்வட்டம் தட்டை சுழல் மற்றும் ஒழுங்கற்ற வடிவம் அடுத்தது நட்சத்திரங்கள் வாயு மற்றும் தூசி ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு தட்டையான சுழலம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருள் விண்மீன் திரள்கள் சுருள் விண்மீன் திரள்கள் புதிய நட்சத்திர கூட்ட சுருள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருள் கரங்கள் அடுத்தது விண்மீன்களாலான குறுக்கு கோடு கொண்ட ஒரு சுருள் விண்மீன் திரள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமது சூரிய மண்டலம் வந்து அமைந்திருப்பது வந்து அமைந்திருக்குது பால்வழி திரளாகும் எந்த விண்மீன் திரளில் வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் அப்படின்னு சொல
அருகில் இருக்கும் மின்மின் திரள் வந்து ஹேண்ட்ரம் ஓடா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பால்வெளி திரளை வந்து ஆகாய கங்கை என்றும் அழைப்பர் பால்வெளி திரளை வந்து ஆகாய கங்கை என்றும் அழைப்பர் கலிலியோ கலிலியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தாம் ஆண்டில் வந்து முதன் முதலில் வந்து தனது தொலைநோக்கியின் உதவியுடன் வந்து பால்வெளியின் ஒளிப்பட்டையானது தனிப்பட்ட நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பு என கண்டறிந்தார் அடுத்தது நமது சூரிய மண்டலம் நமது சூரிய மண்டலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்மீன் மையத்திலிருந்து சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் விண்மீனின் மையத்திலிருந்து சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் வந்து பால்வெளி தரலில் கரத்தில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் சூரிய மண்டலமானது சரி சராசரியாக ஸோ சூரிய மண்டலமானது சராசரியாக வந்து எட்டாயிரத்தி சாரி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டர் பர் மணி என்ற வேகத்தில் வந்து பயணிக்கிறது சூரிய குடும்பம் வந்து பால்வெளி திரளை வந்து முழுமையாக சுற்றி வர எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் அப்போ சூரிய குடும்பம் வந்து பால்வெளி திரளை வந்து முழுமையாக சுற்றின்னு வரதுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும்னா இரநூத்தி முப்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் பூமியில் இருந்து பார்க்கும்போது இரவு வானத்தில் காணப்படும் பிரித்தறிய முடிகின்ற நட்சத்திரங்களின் அணைப்பு அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்மீன் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சர்வதேச வானியல் சங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தெட்டு விண் விண்மீன் மண்டலங்களை வகைப்படுத்தியுள்ளது சர்வதேச வானியல் சங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு ஸோ எண்பத்தி எட்டு மண்டலங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்மீன் மண்டலங்களை வந்து வகைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க எண்பத்தி எட்டு விண் விண்மீன் மண்டலங்களாக வகைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க பெரிய விண்மீன் மண்டலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உர்சா மேஜர் அதாவது சப்த ரிஷி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரிய விண்மீன் மண்டலத்தை வந்து உ உர்சா மேஜர் என்றும் ஏழு பிரகாசமான நட்சத்திரங்களின் பெரிய குவளை இந்திய வானியலின் ஏழு துறவைகளை வந்து உர்சா மேஜர் ஸோ ஏன் உர்சா மேஜர் அப்படின்ற பெயர் வந்து வச்சாங்க அப்படின்றதுக்கான இது தான் ஸோ உர்சா மைனர் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா லத்தின் மொழியில் வந்து சிறிய கரடி என்று பொருள் அப்போது உர்சா மைனர் என்பது லத்தின் மொழியில் வந்து சிறிய கரடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உர்சா மைனர் வந்து வட வானத்தில் உள்ளது உர்சா மேயர் அதாவது உர்சா மைனர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வட வானத்தில் உள்ளது அடுத்தது துருவ நட்சத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலரிஸ் துருவ விண்மீன் மண்டலத்தில் உள்ளது அடுத்தது ஏழு நட்சத்திரங்களை கொண்டிருப்பது வந்து சிறிய டிப்பர் ஏழு நட்சத்திரங்களை கொண்டது சிறிய டிப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரேக்க புராணங்களில் வந்து ஒரியன் ஒரு வேட்டைக்காரனாக இருந்தார் கிரேக்க புராணங்களில் வந்து ஒரியன் வந்து ஓரியன் வந்து ஒரு வேட்டைக்காரராக இருந்திருப்பார் ஓரியன் விண்மீன் மண்டலம் வந்து எண்பத்தி ஓரு விண்மீன்களை உள்ளடக்கியது ஓரியன் விண்மீன் மண்டலம் வந்து எண்பத்தி ஓரு விண்மீன்களை வந்து உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் வந்து சூரியனாக இருக்கும் பூமிக்கு மிக அருகில் சூ அருகில் வந்து சூரியனுக்கு அடுத்து உள்ள நட்சத்திரம் வந்து ஆல்பா சன்ட்ரி அப்போ பூமிக்கு அருகில் அருகில் வந்து சூரியனுக்கு அடுத்து அப்போ பூமிக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னா சூரியன் அப்போ பூமிக்கு அருகில் சூரியனுக்கு அடுத்து உள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னா ஆல்பா சன்ட்ரி விண்மீன் மண்டலங்களின் பெயர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்திய பெயர் ஆங்கில பெயர் ஸோ மேசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிஸ் அப்படின்னும் ரிஷிபம் வந்து டாரஸ் என்பதும் மிதுனம் வந்து ஜெமினி அப்படின்னும் கடகம் என்பது கேன்சர் ஆகும் சிம்மம் என்பது லியோ ஆகும் கன்னி என்பது விர்கோ ஆகும் துளம் என்பது லிப்ரா ஆகும் விருச்சகம் வந்து ஸ்கார்பியா அப்படின்னும் மகரம் வந்து வந்து கேப்ரிகான் கேப்ரிகான் வந்து அப்படின்னும் தனுசு வந்து சாஜஸ்டரிஸ் அப்படின்னும் கும்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகோரிஸ் அப்படின்னும் மீனம் என்பது வந்து பிசாஸ் அப்படின்னும் வகைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அடுத்து தட்டையான சுழலும் வட்டு நட்சத்திரங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டவை என்ன வட்டு நட்சத்திரங்களை கொண்டவை வந்து சுழல் விண்மீன் திரள்களாக சொல்லலாம் அமைப்பு இல்லாத முப்பரிமாண வடிவம் வந்து நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்கள் நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகின் முதல் செயற்கைக்கோள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்புட்னிக் ஒன் அனுப்பிய நாடு வந்து ரஷ்யா அப்போ உலகின் முதல் செயற்கைக்கோள் வந்து ஸ்புட்னிக் ஒன்னு இது அனுப்பிய நாடு வந்து ரஷ்யா அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஆரியப்பட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சு இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் வந்து ஆரியப்பட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சு இஸ்ரோவின் தலைமையிடம் வந்து பெங்களூரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பதில் வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க இஸ்ரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு விக்ரம் சாராபாயால் வடிவமைக்கப்பட்ட விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கான இந்திய தேசிய குழுவின் காஸ்பர் ஸோ விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கான இந்தியா இந்திய தேசிய குழு வந்து இன் காஸ்பர் என்னும் நிறுவனத்தின் மாற்று மாற்றியமாக இஸ்ரோ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் உருவாக்கப்பட்டது சுற்றுப்பாதையில் ஏவப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் துணைக்குழு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோகிணி எஸ்எல்வி மூணு ஏவுகணை மூலமாக தான் வந்து ஏவியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எல்வி த்ரீ ஏவுகணை உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அடுத்தது ஜிசாட் பதினாலு செயற்கைக்கோள் வந்து
ராக்கெட்டின் மூலம் வந்து ஏவப்பட்ட நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சந்திராயன் ஒன் செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்ட நாள் வந்து அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஸோ சந்திராயன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ஏவியிருப்பாங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கு இந்தியாவின் மங்கள்யான் செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்ட நாள் வந்து நவம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஸோ செவ்வாய் கிரகத்துக்கு இந்தியாவின் மங்கள்யான் செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்ட நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அடுத்து வந்து செவ்வாய் கோளின் சுற்றுப்பாதையில் வந்து மங்கள்யான் செயற்கைக்கோள் வந்து நுழைந்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செவ்வாய் கோளின் சுற்றுப்பாதையில் முதல் முயற்சியிலேயே வந்து அடைந்த முதல் முயற்சியிலேயே அடைந்த முதல் நாடு வந்து இந்தியா செவ்வாய் கோளின் சுற்றுப்பாதையை வந்து தொடும் உலகின் நாலாவது நாலாவது விண்வெளி நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசியாவின் முதல் விண்வெளி நிறுவனமான இஸ்ரோ இஸ்ரோ வந்து ஒரு சுமை தாங்கியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி செவனில் வந்து இருபது துணைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தி சாதனை படைத்த நாள் ஜூன் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இஸ்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சுமை தாங்கியில் வந்து பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி செவனில் வந்து இருபது துணைக்கோள்களை வந்து விண்ணில் செலுத்தி சாதனை படைத்த நாள் ஜூன் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க அடுத்தது பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி செவன் ராக்கெட் மூலம் வந்து பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி செவன் ராக்கெட் மூலம் வந்து நூற்றி நாலு செயற்கைக்கோள்களை வந்து இஸ்ரோ வந்து விண்ணில் செலுத்தி உலக சாதனை படைத்த நாள் பிப்ரவரி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்தியாவின் மிக கனமான ஏவுகணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி எம் மார்க் மார்க் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம் கே த்ரீ அதாவது மார்க் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் மிக கனமான ஏவுகணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி எம் மார்க் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜி ச நைன்டீன் செயற்கைக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ணில் செலுத்திய நாள் வந்து ஜூன் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்போது இது எந்த ராக்கெட்டில் வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலமாக வந்து செ செலுத்தியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் டூ செயற்கைக்கோள் வந்து விண்ணில் செலுத்திய நாள் வந்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்போ சந்திராயன் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற்கைக்கோளை வந்து விண்ணில் செலுத்திய நாள் வந்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி மாத்ரி ராக்கெட் மூலமாக தான் வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வந்து சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகருக்கு அறிவியலுக்கான நோபல் பரிசு வந்து வழங்கியிருப்பாங்க வில்லியம் ஏ பவுலர் என்பவருடன் இணைந்து இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இயற்பியலுக்கான நாவல் பரிசு வந்து பெற்றிருப்பார் சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் வந்து பெற்றிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஏ பவுலர் என்பவருடன் இணைந்து இயற்பியலுக்கான நாவல் பரிசு வந்து வழங்கியிருப்பாங்க ரெண்டு பேருக்கு வழங்கியிருப்பாங்க அதில் இவர் வந்து ஒன்று சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகருக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வந்து வழங்கியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து வியாழன் சார்ந்த விண்வெளி நுண்ணாய்வு கலனுக்கு வந்து கலிலியோ கலிலி பெயர் சுட்டப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வியாழன் சார்ந்த விண்வெளி நுண் நுண்ணாய்வுக்கு ஸோ வியாழன் சார்ந்த விண்வெளி நுண்ணாய்வுக்கு வந்து கலிலியோ கலனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நுண்ணாய்வு கலனுக்கு கலிலியோவின் கலிலியோ கலிலி பெயர் சூட்டப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் வந்து சூட்டியிருப்பாங்க வியாழன் காஸ்பரா என்ற துணைக்கோள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷூ மேக்கர் லெவி நைன் என்னும் வால் நட்சத்திரத்தில் வியாழனில் உள்ள தாக்கம் யூரோப்பா காலிஸ்டா யூரோப்பா காலிஸ்டா மற்றும் யோ மற்றும் அமல்தியா போன்ற போன்றவை வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளதை கண்டுபிடித்தது அடுத்து வந்து இந்தியாவின் ஏவுகணை நாயகன் வந்து அப்துல் கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக இருந்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இவருடைய காலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி வரை அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகம் அதாவது டிஆர்டிஓடைய தலைவராகவும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அமைச்சராக அறிவியல் ஸோ பாதுகாப்பு அமைச்சக அறிவியல் ஆலோசகராக வந்து இருந்தவர் வந்து ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இந்தியாவில் முதல் செயற்கைக்கோள் ஏவுகணை வாகனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எல்வி த்ரீ ஏவுகணை ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து எண்பத்தி மூணில் வந்து தயாரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அடுத்தது அப்துல் கலாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சக்தி என்ற திட்டத்தில் வந்து பொக்ரான் பொக்ரான் அணு வெடிப்பு சோதனையை வந்து முக்கிய பங்காற்றியவர் வந்து அப்துல் கலாம் ஸோ இந்தியாவை அணு ஆயுத வல்லரசு வல்லரசாக மாற்றிய பெருமைக்குரியவரும் யாருன்னா அப்துல் கலாம் தான் இந்தியாவில்
அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஏழு வரை அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரை குடியரசுத் தலைவராக வந்து பதவி வகிச்சிருப்பார் எத்தனாவது குடியரசுத் தலைவர்னா பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக அடுத்தது வந்து மனிதர்களுக்கு கஷ்டங்கள் தேவை ஏனென்றால் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க அவைதான் காரணம் என்றும் உங்கள் கனவுகள் நனவாகும் முன் நீங்கள் அந்த கனவை தொடர்ந்து காண வேண்டும் என்று கூறியவர் வந்து அப்துல் கலாம் வந்து சொல்லியிருப்பார் கனவு காலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைஞர்களை வந்து கனவு காலங்கள் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து அப்துல் கலாம் தான் ஸோ அந் இன்றைய நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்த்திகை நட்சத்திரத்திற்கு அருகில் நிலவு நிலவு வந்து இருந்தால் இருபத்தி ஏழு நாட்கள் கழித்து நிலவானது டேஸ் நட்சத்திரத்திற்கு அருகில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்கு அருகில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அநேக இளம் நட்சத்திரங்களை கொண்ட விண்மீன் திரளுக்கு டேஸ் என்ற பெயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுருள் விண்மீன் திரள் என்று பெயர் சுருள் விண்மீன் திரள் என்று பெயர் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ் துணைக்கோள் கூளை டேஸ் துணைக்கூளை வந்து நிறுவியதுடன் இஸ்ரோ வந்து நாலு டன் எடையுடைய துணைக்கோள்கள் ஏவும் திறன் பெறுகிறது அதாவது ஜிசாட் ஜிசாட் நைன் துணைக்கோளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறுவியத்துடன் வந்து இஸ்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு டன் எடையுடைய துணைக்கோளை வந்து ஏவும் திறன் வந்து பெற்றுருச்சு அடுத்தது ரோகிணி வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ராக்கெட்டில் வந்து செலுத்தினாங்கன்னா எஸ்எல்வி த்ரீ ராக்கெட் மூலம் வந்து செலுத்தினாங்க சந்திரன் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் டூ வந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அதாவது ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ எம் ஒன் என்ற ராக்கெட் மூலம் வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க சந்திராயன் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் செலுத்தப்பட்ட சந்திராயன் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ எம் ஒன் என்ற ராக்கெட் மூலம் வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க மங்கல்யான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் செலுத்தின ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி எக்ஸ்எல் சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ற ராக்கெட் மூலமாக வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க அடுத்தது ஜிசாட் ஃபோர்டீன் ஜிசாட் ஃபோர்டீன் என்ற செயற்கைக்கோள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி டி ஃபைவ் என்ற ராக்கெட் மூலம் செலுத்தியிருப்பாங்க அடுத்து ஜிசாட் நைன்டீன் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலம் வந்து செலுத்த செலுத்தப்பட்டிருக்கோம் அடுத்தது பழைய நட்சத்திரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீள்வட்ட விண்மீன் திரள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புதிய நட்சத்திரங்கள் வந்து சுருள் விண்மீன் திரள் அப்படின்வாங்க அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் வந்து ஆண்ட்ரமோடா அடுத்தது அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் வந்து ஹால்பா சென்டாரி அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் வந்து ஹால்பா சென்டாரி அடுத்தது வெள்ளி மற்றும் புதன் கோள்கள் வந்து நடு இரவில் தோன்றாது வெள்ளி மற்றும் புதன் கோள்கள் வந்து நடு இரவில் தோன்றாது அடுத்தது வெள்ளியில் வெள்ளியின் அளவு வந்து எந்த கட்டத்தில் வந்து மிகச்சிறியதாக இருக்கும் அப்படின்னா மூன்றாவது கட்டத்தில் வந்து வெள்ளியின் அளவு வந்து மிகச்சிறியதாக இருக்கும் பலப்படி என்ற சொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் பாலிமர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பலப்படி என்ற சொல் வந்து ஆங்கிலத்தில் பாலிமர் என்று அழைக்க அழைப்பார் பலப்படி என்ற சொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மொழியில் இருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேக்க மொழியில் இருந்து வந்ததாக இருக்கும் பாலி என்பது வந்து பல என்றும் மெய் மெர் என்பது ஸோ பாலி என்பது பல என்றும் மெர் என்பது சிறிய அடிப்படை அளவு சிறிய அடிப்படை அழகு என்பர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பல எண்ணிக்கையிலான ஒற்றைப்படிகள் சக பிணைப்புகளால் இணைந்து உருவாக்கப்படும் நீண்ட சங்கிலி தொடர் அமைப்பே வந்து பலப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் இயற்கை பலப்படிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா புரதங்கள் கார்போஹைட்ரேட்கள் செல்லுலோஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கை பலப்படிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அமிலோ அமிலங்கள் வந்து என்ற அமிலோ அமிலங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ற இருபது வகையான ஒற்றைப்படிகளால் ஆனவை புரதங்கள் என்ற பலப்படிகளாகும் புரதங்கள் என்ற பலப்படிகளாகும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா புரத பலப்படிகள் வந்து டிஎன்ஏ நொதிகள் டிஎன்ஏ நொதிகள் மற்றும் பட்டு தோல் முடி விரல் நகங்கள் இறகுகள் மற்றும் விலங்குகளின் உரோமங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது கார்போஹைட்ரேட்டின் பலப்படிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்லுலோஸ் கைட்டின் லிக்னின் கார்போஹைட்ரேட்டின் பலப்படிகள் வந்து செல்லுலோஸ் கைட்டின் லிக்னின் இதுதான் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டின் பலப்படிகள் அடுத்தது ஆடைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பருத்தியை பருத்தியின் அங்கமான செல்லுலோஸ் வந்து சர்க்கரையின் மூல மூலக்கூறுகளால் ஆனது செல்லுலோஸ் வந்து சர்க்கரையினுடைய மூலக்கூறுகளால் ஆனதாக இருக்கும் அடுத்து செயற்கை பலப்படிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலிய எண்ணெய் மற்றும் நெகிழிகள் இது வந்து செயற்கை பலப்படிகள் அடுத்து பல வகையான நெகிழிகளை உருவாக்கும் அடிப்படை கட்டமைப்பு பொருளாக வழங்குவதை எத்திலீன் மற்றும் ப்ரப்போ ப்ரப்போ ப்ரொப்பைலீன் ஸோ எத்திலீன் மற்றும் ப்ரொப்பைலீன் வந்து பல வகை நெகிழிகளை உருவாக்கும் அடிப்படை கட்டமைப்பு பொருளாக வழங்குவதை அடுத்து இயற்கை இலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நார் மற்றும் முடி கம்பளி இது வந்து இயற்கை இலைகளுக்கு எடுத்து எடுத்துக்காட்டு செயற்கை இலைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலி எஸ்டர் அக்ரிலிக் நைலான் இது வந்து செயற்கை இலைகளுக்கு உதாரணம் அடுத்தது இயற்கை பட்டு வந்து நாலு வகைகளில் கிடைக்கிறது ஒன்று வந்து மல்பெரி பட்டு டசார் பட்டு 
முகப்பட்டு எரிப்பட்டு அப்போ இயற்கை பட்டு வந்து நாலு வகையில் கிடைக்குது ஒன்று மால்பெரி பட்டு டசார் பட்டு முகப்பட்டு எரிப்பட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க உலகெங்கிலும் வந்து அதிக அளவில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் பட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மால்பெரி பட்டு உலகெங்கிலும் வந்து அதிக அளவில் வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பட்டு வகைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மால்பெரி பட்டு அடுத்து முதல் சேர்க்கை பட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேயான் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது அப்போது முதல் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க முதல் செயற்கை பட்டு வந்து ரேயான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்தியாவில் கேரள மாநிலத்தில் வந்து முதல் ரேயான் தொழிற்சாலை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அப்போ இந்தியாவில் வந்து கேரள மாநிலத்தில் வந்து முதல் ரேயான் தொழிற்சாலை வந்து நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து நிறுவிப்பாங்க மரக்கூழிலிருந்து பெறப்பட்ட செல்லுலோசினால் ரேயான் தயாரிக்கப்படுகிறது மரக்கூழிலிருந்து பெறப்பட்ட செல்லுலோசினால் ரேயான் வந்து தயாரிக்கப்படுகிறது மரக்கூழிலிருந்து பெறப்பட்ட செல்லுலோசினால் வந்து ரேயான் வந்து தயாரிக்கப்படுகிறது முதல் முதலில் வந்து முழுமையாக ப பதப்படுத்தப்பட்ட செயற்கை இலை வந்து நைலான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதன் முதலில் வந்து முழுமையாக பதப்படுத்தப்பட்ட செயற்கை இலை வந்து நைலான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாராசூட்டுகள் தயாரிப்பிலும் வந்து மழைகள் ஏற தேவையான கயிறுகள் தயாரிப்பிலும் வந்து பயன்படுபவை வந்து நைலான் அடுத்தது நைலான் என்ற பலபடி இலையானது நைலான் என்ற பலபடி இலையானது பாலி அமைடுகள் என்ற வேதி தொகுப்புகளால் ஆனது அப்போ நைலான் என்ற பலபடி இலையானது வந்து பாலி அமைடுகள் என்ற வேதி தொகுப்புகளால் ஆனது அடுத்து வந்து எக்ஸோ எக்ஸாம் மெத்திலின் டை அமீன் ஸோ எக்ஸாம் மெத்திலின் டை அமீன் மற்றும் அடிஃபிக் அமிலம் எக்ஸாம் மெத்திலின் டை அஃபி டை அமீன் மற்றும் அடிஃபிக் அமிலங்கள் இணைந்து உருவாகும் பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலி அமைடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாலி எஸ்டர் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றொரு செயற்கை இலையாகும் பாலி எஸ்டர் என்பது மற்றொரு செயற்கை இலையாகும் பாலி எஸ்டர் என்பது வந்து பாலிகாட் பாலி உல் டெரிகாட் என்ற பல பெயர்களால் வந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது பாலியஸ்டர் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிகாட் பாலிவுல் பால் டெரிகாட் என்ற பெயரில் வந்து விற்பனை செய்கிறாங்க பாலிகாட் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலியஸ்டர் மற்றும் பருத்தியின் கலவை தான் வந்து பாலிகாட் பாலியஸ்டர் மற்றும் பா பருத்தியினுடைய கலவை தான் பாலிகாட் அடுத்தது பாலி உல் என்பது பாலியஸ்டர் மற்றும் கம்பளியின் கலவை தான் பாலி உல் என்பது பாலியஸ்டர் மற்றும் கம்பளியினுடைய கலவை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலி உல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெட் பிஇடி அப்படின்னா பாலி எத்திலீன் டெராப்தலேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நெகிழிகளின் தயாரிப்பின் பொழுது நெகிழிகள் தயாரிப்பின் பொழுது வந்து கிடைக்கும் துணை பொருட்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் நெகிழி தான் வந்து அக்ரிலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்ரிலிக் ஆடைகள் அக்ரிலிக் ஆடைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பளி ஆடைகளை காட்டிலும் வந்து விலை மலிவானவை அக்ரிலிக் ஆடைகள் வந்து கம்பளி ஆடைகளை காட்டிலும் வந்து விலை மலிவானவை டேஸ் என்ற செயற்கை இலையா டேஸ் என்ற செயற்கை இலையானது அதிக வலிமையை நீச்சத்தன்மை கொண்டது குதிப்பதற்கு தா தாங்கும் தன்மை கொண்டது ட்ரம்போலைன் ட்ரம்லைன் போன்ற செயற்கை இலை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உறிஞ்சி குழாயினை வந்து தயாரிக்க பயன்படுத்தும் பயன்படுத்தப்படும் நெகிழி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலி புரொபைலின் பாலி புரொபைலின் தமிழ்நாட்டில் ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு வந்து தடை விதித்த தடை விடித் விதித்தது வந்து எந்த நாள் முதல் அமலுக்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் வந்து ஒரு முறை பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டு தூக்கி எறியப்படும் பிளாஸ்டிக்களுக்கு வந்து தடை வி விதிச்சிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பர்கின்சன் என்ற முதல் நெகிழியை ஸோ பர்கின்சன் என்ற முதல் நெகிழியினை உருவாக்கியவர் வந்து ஹெட்மன் அலெக்சாண்டர் பாக்ஸ் ஸோ ஹெட்மன் அலெக்சாண்டர் பாக்ஸ் இவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதன் முதலில் வந்து ஒரு நெகிழி வந்து உருவாக்கியிருப்பார் முதல் நெகிழியை உருவாக்கியவர் பார்க்கின் பார்க்கிசின் பார்க்கிசின் என்ற முதல் நெகிழியை வந்து உருவாக்கியவர் வந்து ஹெட்மன் அலெக்சாண்டர் பாக்ஸ் ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதிலும் வந்து நாம் ஒரு ட்ரில்லியன் அதாவது ஒரு நிமிடத்திற்கு வந்து இரு மில்லியன் என்ற அளவில் வந்து நெகிழி பொருட்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று முதல் மூன்று சதவீதம் ஒன்று முதல் மூன்று சதவீதம் மட்டுமே மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன இலகும் நெகிழிகளை மீண்டும் உருக்கி மறுசுழற்சி செய்ய வேறொரு நெகிழி பொருளாக்கலாம் எடுத்துக்காட்டு வந்து பாலித்தீன் பெட் பாட்டில்கள் ஸோ பாலித்தீனு பெட் பாட்டில்கள் இதெல்லாம் வந்து மறுசுழற்சி செஞ்சு வேறொரு புதிய பொருளாக வந்து உருவாக்க முடியும் அடுத்து வந்து இருகும் நெகிழிகள் ஸோ இலகும் நெகிழிகள் வேறு பொருளாக மாற்றலாம் இருகும் நெகிழிகள் வந்து இவ்வகையில் வந்து மீண்டும் உருகி வேறொரு பொருளாக மாற்ற முடியாது இருகும் நெகிழிகளை வந்து பயன்படுத்துகிறதே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருகும் நெகிழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்லைட் மெலமைன் ஸோ பிளாக் பேக்லைட் மெலமைன் கொண்டு தான் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அடுத்தது மின் சுவிட்சுகள் மற்றும் பலவகை ப பாத்திரங்களின் கைப்பிடிகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேக்லைட்டில் வச்சு தயாரிக்கி
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரை ஓடுகள் மற்றும் தீயணைக்கும் துணிகள் போன்றவற்றை வந்து தயாரிப்பில் வந்து பயன்படுவது வந்து மெலமைன் ஸோ தரை ஓடுகள் மற்றும் தீயணைப்பு துணிகள் வந்து த போன்றவற்றின் தயாரிப்பில் வந்து பயன்படுவது வந்து மெலமைன் அடுத்தது ரெசின் குறியீடு மூணு என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலி வினைல் குரோ குளோரைடு ஸோ பிவிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசின் குறியீடு மூணு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நச்சுத்தன்மை கொண்டதாக சொல்கிறாங்க ரெசின் குறியீடு ஆறு என்பதனை குறிக்கும் பாலிஸ்டைரின் என்ற பிளாஸ்டிக் என்ற பிளாஸ்டிக் புற்றுநோயை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஸ்டைரின் என்ற நச்சான வேதி பொருளை வந்து தனகத்தை வந்து கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரெசின் குறியீடு மூணு ஆறு இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேஞ்சரானது தான் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து தொண்ணூறு சதவீத கடல்வாழ் விலங்குகளின் வயிற்றில் வந்து நெகிழிகள் கடல்வாழ் விலங்கு கடல்வாழ் பறவைகளின் வயிற்றில் வந்து நெகிழிகள் இருப்பதை கண்டறிஞ்சிருக்கிறாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் அடுத்து செயற்கை நெகிழிகளுக்கு மாற்றாக கண்டுபிடித்தது வந்து பாலி லாக்டிக் அமிலம் ஸோ பாலி லாக்டிக் அமிலம் வந்து செயற்கை நெகிழிகளுக்கு மாற்றாக கண்டறிந்து பாலி லாக்டிக் அமிலம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ பிஎல்ஏ ஸோ பாலி லாக்டிக் அமிலத்தை வந்து பயன்படுத்தி செயற்கை நெகிழிக்கு மாற்றாக வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு நெகிழி வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இது வந்து மகக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பாலி லாக்டிக் அமிலம் என்பது பாலி லாக்டைடு உரமாகவும் உரமாகும் தன்மை தன்மை கொண்ட உரமாகும் தன்மை கொண்ட உயிர்ப்பு திறன் கொண்ட வெப்பத்தால் இலகும் நெகிழி உயிர்ப்பு திறன் கொண்ட வெப்பத்தால் இலகும் நெகிழியாக இருக்கும் இதுவரை வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சேகரிக்கப்பட்ட நெகிழி வந்து பார்த்தோம்னா நெகிழி கழிவுலிருந்து எழுவத்தி ஒன்பது சதவீதம் வந்து குழிகளில் இட்டு மூடப்படுகிறது எழுவத்தி ஒம்பது சதவீதம் வந்து குழியும் தோண்டி மூடிடுறாங்க அல்லது திறந்த வழியில் வந்து வெட்டப்பட்டு ஸோ திறந்த வழியில் வெட்டப்பட்டு குப்பை மேடாகிறது பன்னெண்டு சதவீதம் வந்து எரிக்கப்படுகிறது ஒன்பது சதவீதம் வந்து மறுசுழற்சி வந்து செய்கிறாங்க உலக அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு முதல் பதிமூணு சதவீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகிழி கழிவுகள் வந்து குழிகளில் கிட்டே புதைக்கப்படுகிறது அப்போ உலக அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு முதல் பதிமூணு சதவீதம் வந்து நெகிழி கழிவுகளை வந்து குழியில் வந்து இட்டு புதைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் வந்து முதன் முதலில் வந்து மட்கும் தன்மை கொண்ட நெகிழிகள் அல்லது உயிரி நெ நெகிழிகள் வந்து என்ற கருத்தை கருத்து வந்து தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முதல் தான் வந்து மட்கும் தன்மை கொண்ட நெகிழிகள் அல்லது உயிரி நெகிழிகள் என்ற கருத்து வந்து தோன்றியிருக்கு அடுத்தது புதுப்பிக்கும் தன்மை வாய்ந்த மூலங்களான சோளம் புதுப்பிக்கும் தன்மை வாய்ந்த மூலங்களான சோளம் கம்பு அவகோடா விதைகள் மற்றும் இறால்களின் ஓடுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து ஆகியவற்றின் மூலப்பொருட்கள் வந்து சேகரித்து உருவாக்கப்பட்ட நெகிழிகள் வந்து மட்கும் தன்மை கொண்ட தன்மை வாய்ந்த நெகிழிகளாக சொல்கிறாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஜப்பான் அறிவியலாளர்கள் வந்து பாலி எத்திலீன் டெராப்தலேட் பாட்டில்கள் மறுசுழற்சி செய்யும் ஆலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைடனல்லா சாசியன் சாசியன்சிஸ் டூ நாட் ஒன் எஃப் சிக்ஸ் என்ற பாக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படு பயன்படுத்தத்தக்க பாலி எத்திலீன் டெராப்தலேட் பாட்டில்களின் நெகிழிகளினை வந்து செரிப்பதனை செரிப்பதை சோதித்து அறிந்தனர் ஸோ இந்த ஸோ எந்த மாதிரியான பாக்டீரியா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைடோனெல்லா சாகியன்சில் ஹைடோனெல்லா சாகியன்சில் டூ நாட் ஒன் எஃப் சிக்ஸ் என்ற பாக்டீரியா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து செரிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து சிலிக்கான் டைஆக்சைடு உருக தேவையான வெப்பநிலை சிலிக்கன் டைஆக்சைடு உருக தேவையான வெப்பநிலை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு டிகிரி செல்சியஸ் மணலில் வெப்பநிலையை வந்து குறைக்க பயன்படுது வந்து சோடா சாம்பல் இரும்பு மற்றும் குளோ குரோமியம் இரும்பு மற்றும் குரோமியம் சார்ந்த வேதிப்பொருட்கள் வந்து சேர்ப்பதால் இரும்பு மற்றும் குரோமியம் சார்ந்த வேதிப்பொருட்களை வந்து சேர்ப்பதால் உருவாவது வந்து பச்சை நிற கண்ணாடி ஸோ பச்சை நிற கண்ணாடி வந்து உருவாகும் இரும்பு மற்றும் குரோமியம் சார்ந்த வேதிப்பொருட்களை சேர்ப்பதனால் வந்து உருவாவது வந்து பச்சை நிற கண்ணாடி வந்து உருவாகும் போரோசிலிகேட் கண்ணாடி கண்ணாடி வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா பைரக்ஸ் கண்ணாடி போரோசிலிகேட் கண்ணாடி வகை வந்து பைரக்ஸ் கண்ணாடி உருகுநிலை கண்ணாடியுடன் ஈய ஆக்சைடினை சேர்க்கும்போது உருகுநிலை கண்ணாடியுடன் ஸோ உருகுநிலை கண்ணாடியுடன் ஈய ஆக்சைடை சேர்க்கும்போது நல்ல படி நிலையில் எளிதில் வந்து வெட்டக்கூடிய கண்ணாடி கிடைக்கிறது உருகுநிலையில் உள்ள கண்ணாடியுடன் வெள்ளி அயோடைடு வெள்ளி அயோடைடை சேர்க்கும்போது பெறப்படும் சூரிய ஒளி மற்றும் பிற ஒளி அதன் மே மேல்படும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா கருமை நிற கண்ணாடியாக மாறுகிறது சூரிய ஒளி பொருட்சேனா கருமை நிற கண்ணாடி கருமை நிற கண்ணாடியாக வந்து மாறுகிறது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் இலை வந்து ரேயான் ஸோ இது வந்து ரேயான் தொழிற்சாலை முதல் ரேயான் தொழிற்சாலை வந்து கேரளாவில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வலு
கம்பளி போன்ற பண்புகளை கொண்ட செயற்கைகளை வந்து அக்ரிலிக் அக்ரிலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெகிழியின் சிறந்த பண்ப பயன்பாடு என்பது ஸோ நெகிழியின் சிறந்த பயன்பாடு என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகிழி உறிஞ்சி குழாய்கள் என்ற பயன்பாட்டில் அறியலாம் கக்கூன்கள் கொதிக்க வைத்து பெற்ற பெரும் இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கை இலை வந்து பட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பொறுத்துக்க நைலான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இலையே பிவிசி என்பது வெப்பத்தால் இலகும் நெகிழி பிவிசி வந்து வெப்பத்தால் இலகும் நெகிழி ஆனால் பேக்லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பத்தால் இருகும் நெகிழி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெப்லான் டெப்லான் என்பது ஒட்டாத சமையல் கலன்கள் டெப்லான் என்பது ஒட்டாத சமையல் கலன்கள் ரேயான் என்பது மரக்கூள்ன்னு தான் தயாரிக்கிறாங்க இந்திய மருத்துவரான திலீப் மகலனோ பீஸ் என்பவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தொன்று எழுவத்தி ரெண்டில் இவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு காலரா பரவி இருந்த காலங்களில் வந்து ஓஆ ஓஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கரைச்சல் வந்து உருவாக்கியிருப்பார் முக்கியத்துவத்தை வந்து எடுத்து எடுத்துரைத்திருப்பார் ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா த தற்சமயம் வந்து இறந்துட்டார் ஸோ இவர் வந்து கேரளாவை சேர்ந்த நபர் வந்து திலீப் மகலனோ பைஸ் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று பண்ணவர் ஸோ ஓஆர்எஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி வர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வங்கதேசத்தில் நடந்த போரின் போது வந்து காலரா நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட போது வந்து நீர் நீரற்று கரைசல் அதாவது ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல் சொல்யூஷனை வந்து உட்கொள்ள செய்ததுனால் வந்து அவர்கள் வந்து இறப்பு வீதம் ஐம்பது சதவீதத்திலிருந்து மூணு சதவீதமாக குறைஞ்சிருச்சு அப்போது ஐம்பது சதவீதத்திலிருந்து மூணு சதவீதமாக குறைச்சதுனால நிறைய பேர் வந்து காப்பாற்ற முடிஞ்சது மணிப்பூரில் ஏற்பட்ட காலரா தொற்றின் போது வந்து திலீப் மகலனோ பைஸ் செய்த கல கல சோதனை வந்து செய்கிறாரு இதில் வந்து ஓஆர்எஸ் சிகிச்சை முக்கிய முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ள நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ள மனிதனின் குடலில் சாதாரணமாக இருபது லிட்டர் தண்ணீர் தண்ணீரானது குடல் சுவர் வழியாக சென்று தொடர் பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது ஸோ குடல் சுவர் வழியாக வந்து குடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது லிட்டர் தண்ணி வந்து இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இதனமாக வந்து தண்ணீர் வந்து பரிமாற்றம் அடைஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க உடலின் திரவத்தில் வந்து பத்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமான நீர் இழப்பு ஏற்பட்டால் ஸோ உடலில் வந்து பத்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமான நீர் இழப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இறப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது வாய்வழி நீரற்று கரைசல் என்பது உப்பு சர்க்கரை மற்றும் நீர் ஆகியவற்றின் கலவையாகும் வாய்வழி நீரற்று கரைசல் என்பது உப்பு சர்க்கரை உப்பு சர்க்கரை மற்றும் நீர் இது மூணு சேர்ந்த கலவை தான் வந்து வாய் வழி நீரற்று கரைசல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமது உடலின் சரா சரியாக இயங்குவதற்கு வந்து சோடியம் போன்ற தாது உப்புகள் வந்து தேவை நமது குடலில் சரியான அளவு சோடியம் இருந்தால்தான் நீரானது சவூடு பரவல் நிகழ்வின் மூலம் வந்து நீரை உறிஞ்ச முடியும் குளுக்கோஸுடன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பை சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீர் உப்பு குளுக்கோஸ் ஆகிய மூன்றையும் உடல் நமது உடல் வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதனை கண்டுபிடித்தார் டாக்டர் திலீப் மகலனோபஸ் மகலனோபைஸ் மகலனோபா பைஸ் ஸோ இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் நமக்கு அமிலத்தன்மை அல்லது நெஞ்செரிச்சல் உண்டாகும் போது எடுத்துக்கொள்ள மருந்து இருக்கு வந்து ஆண்டாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வயிறு எரிச்சலாக அப்படின்னா ஆண்டாசிட் வந்து போ போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அமில நீக்கில் வந்து சோடியம் பை கார்பனேட் அமில நீக்கியாக பயன்படுத்து வந்து சோடியம் பை கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீசியம் கார்பனேட் மற்றும் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ இதனுடைய வேதி வாய்ப்பாடுகளை பார்க்கலாம் சோடியம் பை கார்பனேட் என்பது என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் கால்சியம் கார்பனேட் வந்து சிஏ சிஓ த்ரீ மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் எம்ஜி ஓஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் வந்து எம்ஜி சிஓ த்ரீ மெக்னீஷியம் கார்பனேட் அடுத்தது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஎல்ஓஹெச் த்ரீ அடுத்தது பென்சின் பெனிசிலீனை கண்டுபிடித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் உலகின் முதல் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து வந்து பெனிசிலின் நொட்ட நொட்டேட்டம் ஸோ உலகின் முதல் ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெனிசிலின் சொல்லுவாங்க இந்த பெனிசிலின் வந்து எதிலேருந்து தயாரிக்கப்பட்டதுனா பெனிசிலின் நொட்டேட்டம் என்ற பூஞ்சலிருந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது அடுத்தது புதிய வகை ஆன்டிபயாட்டிக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோரோ குளோரோபினிகால் மற்றும் ஹெட்ரா டெட்ரா சை சைக்ளின் ஸோ டெட்ரா சைக்ளின் ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதிய வகை ஆன்டிபயாட்டிக்கள் அடுத்து வந்து சளி மற்றும் ஃப்ளூ போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் வைரஸ்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் வந்து வேலை செய்வதில்லை அப்போ சளி மற்றும் ஃப்ளூ போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் வைரஸ்களுக்கு வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து வந்து வேலை செய்வதில்லை கோகோ இலைகளிலிருந்து கொக்கைன் என்ற முதல் மயக்க மூட்டும் மருந்தினை வந்து பிரித்தெடுத்தவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹால்பட் நிம்மானின்
ஸோ கோடியின் வந்து போதைத்தன்மை வாய்ந்த வழி நீக்கியாக இருக்கக்கூடியது கோடியின் அடுத்து மனித உடலின் சராசரி உடல் வெப்பநிலை வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி நாலுலேருந்து தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டாக இருக்கும் அடுத்தது நமக்கு நமக்கு தேவையான தொ நமக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டவுடன் வந்து நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பானது வந்து பைரோஜன் பைரோஜன் என்ற வேதிப்பொருளை வந்து வெளியிடுகிறது பைரோஜன் வந்து இரத்த ஓட்டத்தின் மூலமாக வந்து மூளைக்கு மூளைக்கு அடிப்பகுதியில் இருக்கும் ஐப்போத்தலாமஸை வந்து சென்றடைகிறது நமது உடல் வெப்பநிலையை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது ஐப்போத்தலாமஸ் நமது உடல் வெப்பநிலையை வந்து கட்டுப்படுத்துவது ஐப்போத்தலாமஸ் தான் ஸோ பைரோஜன்கள் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஐப்போத்தலாமஸை சென்றடைந்தவுடன் வந்து ப்ரோஸ் ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் ஸோ ப்ரோஸ்டோ கிளாண்டின் வந்து என்ற வேதிப்பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிடுகிறது நமது உடல் வெப்பநிலை வந்து அதிகரிக்க காரணமாக இருப்பது வந்து புரோஸ்டோ கிளாண்ட் ஸோ புரோஸ்டோ கிளாண்ட் வந்து வெளியிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமது உடலின் வெப்பநிலை வந்து அதிகமாகுது ஸோ உடல் வெப்பநிலை வந்து நூற்றி அஞ்சு டிகிரி பேரன்ஹீட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் போது வந்து புரதம் மற்றும் மூளையை புரதம் மற்றும் மூளையை தாக்கி நடுக்கம் மற்றும் வலிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது புரதம் மற்றும் மூளையை தாக்கி நடுக்கம் அல்லது வலிப்பை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் காய்ச்சலை குறைக்கும் ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து ஆன்டி பயரடிக்ஸ் காய்ச்சல் காய்ச்சலை குறைக்கக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து ஆன்டி பயரடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மிகவும் பொதுவான நன்கு அறியப்பட்டிய நன்கு அறியப்பட்ட ஆன்டி பயரட்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராசிட்டமால் ஸோ ஆன்டி பயரட்டிக் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்மே வந்து பேராசிட்டமால் தான் எந்த ஒரு ஜுரம் வந்தாலுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேராசிட்டமால் தான் கொடுப்பாங்க அதுக்காக தான் உடல் வெப்பம் தனிப்பி மற்றும் அலர்ஜி நீக்கிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்பிரின் இ ப்ரூ ஸோ ஆஸ்பிரின் இ மற்றும் டைக்ளோபினாக் அடுத்து கிருமி நாசினி வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோ க்ளோரோ சைல சைனலேன் ஸோ க்ளோரோ சைனலேல் மற்றும் டெர்பேன்கள் ஆகியவை வந்து சேர்ந்த கலவை தான் வந்து இப்போ கிருமி நாசினியை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அயோடின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயோடின் வந்து அயோடின் ப்ளஸ் ரெண்டு முதல் மூணு சதவீதம் ஆல்கஹால் நீர் கலந்த சோப்பு கரைசல் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைடோஃபார்ம் ஹைடோஃபார்ம் மற்றும் பீனாலி கரைசல்கள் எத்தனால் மற்றும் பேரிக் அமிலம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயோடின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து இயற்கை ஆன்டிசெப்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஆன்டிசெப்டிக் மருந்துகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பூண்டு மஞ்சள் சோற்றுக்கட்டாலை வெங்காயம் முள்ளங்கி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கை ஆன்டிசெப்டிக்காக இருக்குது செயல்படுது சில நேரங்களில் வந்து நமது நோய் சில நேரங்களில் நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வந்து நீங்களாக நீங்களான பொருள் என்று அவற்றை அவற்றை உடலில் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது இந்த இந்த வகையான நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு ஓமை பாதிப்பு வந்து இஸ்டோமைன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவாமை ஏற்படுத்திய ஏற்படுத்துவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிபென்ஹைட்ராமைன் அடுத்தது வந்து குளோ குளோரோ பெனிராமைன் அடுத்தது சிமடியன் அடுத்து ஹேண்டி இஸ்டா மினிக்சின் ஸோ இதுதான் வந்து ஒபாமையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுடன் ஹைட்ரோ கார்பனை எடு எரிப்பதல் ஆக்சிஜனுடன் ஹைட்ரோ கார்பனுங்களை எரிப்பதில் வந்து பொதுவாக கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீர் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அடுத்து வந்து ஒரு பொருள் வந்து எரிப்பதற்கு எரிவதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை வந்து அதன் எரி வெப்பநிலை என்பர் வெண்மை சுடர் வந்து எப்சம் உப்பு எப்சம் உப்பு வந்து பயன்படுத்தும் போது வெண்மை சுடராக இருக்கும் ஊதா சுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லித்தியம் உப்பு ஸோ வெண்மை சுடருக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து எப்சம் உப்பு ஊதா சுடர் வந்து எப்போ எதை எடுத்தா எந்த உப்பு வந்து எடுத்தால் ஊதா சுடர் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லித்தியம் உப்பு வந்து எடுத்தோம்னா ஊதா சுடர் வரும் அடுத்தது இண்டிகோ இண்டிகோசா சுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டாசியம் குரோ குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு வந்து இண்டிகோஸ் இண்டிகோசா சுடர் அடுத்தது நீல சுடர் வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் வந்து நீல சுடராக வரும் அடுத்து பச்சை சுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போராக்ஸ் பவுடர் போராக்ஸ் பவுடர் வந்து பயன்படுத்தோம்னா பச்சை சுடராக வரும் மஞ்சள் சுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் குளோரைடு வந்து கால்சியம் குளோரைடு வந்து பயன்படுத்தினா மஞ்சள் சுடர் வந்து வரும் அடுத்து சமையல் உப்பு வந்து பயன்படுத்தணும்